സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കൽ ഭേദഗതി ബിൽ റവന്യൂവും ഭവന നിർമ്മാണവും വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ എൻ രാജൻ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കൽ ഭേദഗതി ബിൽ പരിഗണന പരിഗണനക്കെടുക്കണമെന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സാർ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കൽ ഭേദഗതി ബിൽ പരിഗണനയ്ക്കെടുക്കണമെന്ന പ്രമേയം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു പ്രമേയത്തെ പിന്താങ്ങേണ്ടതാണ് മന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വിയോജനക്കുറിപ്പ് എഴുതിയ അംഗങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം ആദ്യം എന്നെ നെല്ലിക്കുന്നു സർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അറുപതിലെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കൽ ആക്ട് പ്രകാരം പതിച്ചു നൽകപ്പെട്ട ഭൂമി പതിച്ചു നൽകിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന വ്യവസ്ഥ ഉള്ളതിനാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഭൂമിയുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് നിരവധി വ്യവഹാരങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയും ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ പട്ടയ ഭൂമിയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിനും പുതിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ചുമാണ് ഈ ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൃഷിക്ക് പട്ടയം ലഭിച്ച ഭൂമിയിൽ വീട് വെക്കുന്നതും ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിനായി പട്ടയം ലഭിച്ച ഭൂമിയിൽ കടമുറി നിർമ്മിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പട്ടയ ഭൂമിയിൽ അത്യാവശ്യ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലെ തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്ന നടപടികൾ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങളുടെ ക്രമീകരണത്തിനും പുതിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ അനുവദിക്കുമായി ബില്ലിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന നിലവിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിക്ക് വിരുദ്ധമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത വ്യവസ്ഥകളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരു വരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നിയമവ്യവസ്ഥകളിൽ വ്യക്തത വരുത്തുകയും ചട്ടനിർമ്മാണത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ സതുദ്ദേശം പരാജയപ്പെടുവാൻ കാരണമാകും എന്നതിലാണ് എന്നതിനാലാണ് ഈ ബില്ലിൽ ഞാൻ വിയോജിപ്പ് നൽകിയത് സർ ഈ നിയമ ഭേദഗതി പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ കേരള സർക്കാർ ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കൽ നിയമത്തിൽ നാല് വ്യവസ്ഥകളാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പതിച്ചു കിട്ടിയ ഭൂമി യഥാർത്ഥ ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് സാധൂകരിക്കുന്നതിനും തുടർന്നങ്ങോട്ട് അനുമതി നൽകുന്നതിനും ആവശ്യമായ ചട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത വിധം പൊതുജന താൽപ്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തി മാനദണ്ഡങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു സർ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലുമുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉപമായിട്ട് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജില്ലയിലുമുണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഭൂമിയുടെ പട്ടയം നൽകിയിട്ടുണ്ടാകാം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ വീ ഭൂമിയിൽ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഒരു വീടോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയോ മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമെന്ന് നമുക്കറിയാം വീട് ആവശ്യമാണ് കൃഷി ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ആവശ്യം ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൃഷി ചെയ്തും വീട് വെച്ച് മാത്രം ജീവിക്കാനാകില്ല ആവശ്യമായ മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് കച്ചവടം വേണം മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ പത്ത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മൾ നൽകിയ ഭൂമിയിൽ വീട് വെക്കാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ കൃഷി ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ മറ്റൊരാവശ്യത്തിനും ആ വീട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിർബന്ധിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പോൾ അതിനോട് ആരും യോജിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ നൽകിയ വീടിൽ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ അനുവദിക്കപ്പെടാൻ അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകണം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ വീട് മാത്രം വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി മാത്രം ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
വീട് വെക്കാൻ ആരും മുന്നോട്ട് വരില്ല കാരണം അവർക്ക് മറ്റ് വീടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് വീട് മറ്റുള്ള വീടുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കൃഷി ചെയ്തോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇടമായിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് ആ ഭൂമിയിൽ കൃഷി മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ആ ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ബില്ലിൽ ആ ഒരു വ്യവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യം ഈ ഭൂമി ലഭിച്ച ആളുകൾക്ക് നൽകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് സാറ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഈ ബില്ല് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഏ ഏത് പ്രദേശത്തെയാണ് എന്നും ഏത് ജില്ലയെയാണെന്നും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നിർദ്ദിഷ്ട ബില്ലിൽ മൂന്നാറിലെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ന സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാം എന്നാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ വരുന്ന അതിവിശാലമായ മുന്ന കെ ഡി എച്ച് വില്ലേജുകളിൽ കേവലം അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ ഭൂമി മാത്രമാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ കൈവശത്തിലും ഉപയോഗത്തിലും ഉള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിലെ കണ്ണൻ ദേവൻ ഹിൽസ് റിസംഷൻ ആക്റ്റും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലെ അതിൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന മൂന്നാർ പ്രദേശത്ത് ഈ നിയമം ബാധകമല്ലെന്നിരിക്കെ മൂന്നാർ പ്രദേശത്തെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ ആണ് ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് തീർച്ചയായും നമുക്ക് യോജിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ കേവലം ഒരു ചട്ടം റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ടോ പരിഹരിക്കാവുന്ന ഒരു നിസ്സാര വിഷയത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരുടെ പിടിപ്പുകൂട് കണ്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് സങ്കീർണമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിലവിലുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ സെക്ഷൻ എട്ട് നിയന്ത്രണങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും പരിധികളും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് പുതിയതായി പട്ടാധാർ പട്ടാധാർക്ക് ബാധകമായ ഉദാഹരണത്തിന് അൺഒക്യുപൈഡ് എന്തെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങളോ പരിധികളോ മാറ്റങ്ങളോ കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിയമത്തിൻ്റെ സെക്ഷൻ എട്ടിൽ ആണ് മാറ്റം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ അറുപത്തി നാലിലെ നാലാം ചട്ടവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ മൂന്നാം ചട്ടവും ഭേദഗതി നടത്തി ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കാമായിരുന്നു എന്ന ഒരു ധാരണ പൊതുവെ ഉണ്ട് ഭവമട്ട മന്ത്രി തീർച്ചയായും അത് ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബില്ലിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് ഇനി ഇടുക്കി ജില്ലയിലേതായാലും മുന്നാറിലേതായാലും കേരളത്തിൽ മറ്റേത് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രദേശങ്ങളുടേതായാലും നമ്മൾ ഒരു ഭൂമി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആർക്കെങ്കിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്തുകൂടാ വീട് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യണം വേറൊരു ആവശ്യത്തിനും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അത് തീർച്ചയായും അതിനോട് അത് ആ ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി അനുയോജ്യമല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഇടുക്കിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ബില്ലാണ് എന്ന ധാരണ വേണ്ട ഇടുക്കിയോ മൂന്നാറോ മാത്രം ബാധകമാകുന്ന ഒരു നിയമനിർമ്മാണോ അല്ല അത് തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞതാവും തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ നിയമം പ്രകാരം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് മെമ്പർ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചു അതിൽ എന്തൊക്കെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ആ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം അല്ലാതെയുള്ള സാഹചര്യം നിലവിൽ വന്നാൽ അതെല്ലാം ദോഷകരമായി ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടിയോ ഒരു സെക്ടറിന് വേണ്ടിയോ ആണെന്നുള്ളൊരു വാദം ആ മേഖലയിലുള്ളവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഒരു നിയമനിർമ്മാണം എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പൊതു സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുമായിരിക്കും നല്ലത് അത് സംസ്ഥാന തൊട്ടാകെ വാടകമാകുന്ന ഒരു നിയമനിർമ്മാണമാണ് എന്നുള്ളതിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക ബഹുമാനുട്ട മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലിനെ ഞാൻ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ബില്ലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കൽ ആക്ട് പ്രകാരം പതിച്ചു നൽകപ്പെട്ട ഭൂമി പതിച്ചു നൽകിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ആക്ടിൻ കീഴിൽ ഭൂമി പതിച്ചു വാങ്ങിയ ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷത്തോളമായി പതിച്ചു നൽകിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ
അനധികൃത ഭൂമി കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കേസുകൾ പരിഗണിച്ച വേളയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രം നേടിയ ശേഷം മാത്രമേ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിടുകയുണ്ടായി അതിനെ തുടർന്ന് പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ആയത് ജനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബില്ല് ഇടുക്കി ജില്ലയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്താൻ മറുപടി പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാലും അങ്ങ് വളരെ പ്രഗത്ഭരായ എൻ്റെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ അങ്ങാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു അവന്യൂൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തെറ്റി പറയരുതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നാളെ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്താണ് അവിടെയാണ് മൂന്നാറിനെ ബാധിച്ചത് അത് പിന്നെ വന്ന് വന്ന് അപ്പീൽ കൊടുത്ത് എസ് എൽ പി കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ അവസാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കേരളം മുഴുവൻ ബാധകമാക്കി ആ എൻ ഒ സി കേരളം മുഴുവൻ വേണം എന്ന് ബാധകമാക്കി ആ ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇതിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് മറ്റങ്ങ് പറഞ്ഞത് മൂന്നാറിനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വിധി വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് എന്ന ഡബ്ല്യു പി സിയിലാണ് പത്ത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഇത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളിയതിൽ എസ് എൽ പി പോയി അവസാനം ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് തന്നെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു വന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അത് കേരളം മുഴുവൻ ബാധകമായി ആ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കിടന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഈ ബഹുമാനിട്ട് മന്ത്രി വിശദീകരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ ബില്ലിൽ ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല കണ്ണൂർ ജില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല കോഴിക്കോട് ജില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല ഇടുക്കി ജില്ല എന്ന് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പതിനാല് ജില്ലകളുണ്ട് ആ പതിനാല് ജില്ലകളുടെയും പേര് ഈ ബില്ല് എഴുതിയിട്ടില്ല ഇടുക്കി യെ മാത്രം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ആ കാര്യം പരാമർശിച്ചതെന്ന് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബില്ലെന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഓർത്തെടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വേണ്ടത് ഇടുക്കിയിൽ ഉണ്ടായ വിഷയങ്ങളോട് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ബില്ല് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് കോടതി വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ആയിരത്തി അനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ എവിടെ കിട്ടിയ പട്ടയമുണ്ടോ ആ പട്ടയത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന നിയമനിർമ്മാണമാണ് നമ്മുടെ സഭ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക വേണ്ട അതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്പിരിറ്റ് ഓക്കെ അതായത് എന്നെ അത് പറയാൻ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് ഈ ബില്ലിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ പേര് മാത്രം പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് കയറി വന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്നെ പറയാൻ അത് പ്രചോദിപ്പിച്ചത് കാസർഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ബില്ലിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ പേര് മാത്രം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് മന്ത്രി വിശദീകരണം നടത്തി ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ബില്ലിൽ ഇടുക്കിയുടെ പേര് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഇടുക്കി മാത്രമല്ലല്ലോ വേറെ പതിമൂന്ന് ജില്ലകളുണ്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഇടുക്കി ഇടുക്കിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇടുക്കിയിലെ ജനത കേരളത്തിലെ മറ്റ് പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിലെ ജനങ്ങളെക്കാൾ ഈ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ രൂക്ഷമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ആയിരിക്കും ആ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജില്ലകളിലും ഇടുക്കി ജില്ലയെപ്പോലെ രൂക്ഷമല്ല എങ്കിലും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ജില്ലയിലെ പ്രശ്നം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു അവിടെയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമി കിട്ടിയ ആളുകൾ അവർ വീട് വെച്ചിട്ടില്ല അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമല്ല ആ സ്ഥലം പക്ഷേ അവർക്ക് ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കില്ല അവിടെ കട നിർമ്മിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആ ഭൂമി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് നമ്മൾ അവരോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു അനീതിയായി പോകും എന്നതുകൊണ്ട് അതുകൂടി ബഹുമാനിട്ട മന്ത്രി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ പറയുവാൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇടുക്കി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു പല വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനുണ്ട് കച്ചവടം തുടങ്ങുന്നതിനുണ്ട് മറ്റ് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനുണ്ട് ഒരുപാട് പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും 
തീർച്ചയായും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് പരി പരിഹാരം കാണുന്ന ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ല അടക്കം ഞാൻ ഇടുക്കി എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ല അടക്കം കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിലവിലുള്ള ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ശ്രീ സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് സർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കൽ നിയമത്തിൽ നാല് ഭേദഗതികളാണ് ഈ ബില്ലിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭൂമി പതിച്ചു നൽകിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന വ്യവസ്ഥയുള്ളതിനാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി വ്യവഹാരങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയും ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ പട്ടയ ഭൂമിയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിനും പുതിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിനും സംബന്ധിച്ചുമാണ് ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൃഷിക്ക് പട്ടയം ലഭിച്ച് ഭൂമിയിൽ വീട് വയ്ക്കുന്നതിനും ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിനുമായി പട്ടയം ലഭിച്ച ഭൂമിയിൽ കടമുറി നിർമ്മിക്കുന്നതിനും കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പട്ടയ ഭൂമിയിൽ അത്യാവശ്യ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങളുടെ ക്രമീകരണത്തിനും പുതിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം അനുവദിക്കുമായി ബില്ലിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിക്ക് വിരുദ്ധമായി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ വ്യക്തത വരുത്തുകയും ചട്ട നിർമ്മാണത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിയമനിർമ്മാണത്തിലെ സദുദ്ദേശം പരാജയപ്പെടുവാൻ കാരണമാകുമെന്നതിനാലാണ് ഈ ബില്ലിനുള്ള വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ കേരള സർക്കാർ ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കൽ നിയമം അത്യാവശ്യം വേണ്ട പരിഷ്കരണങ്ങളില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നത് മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് വർഷങ്ങളായി കർഷകർ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ച പല വർഷങ്ങൾ പോലും സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മുറിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് നിലവിൽ സർക്കാർ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടാത്ത പല സർക്കാർ വകുപ്പുകളും സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി മുഴുവനും കണ്ടെത്തി ഭൂരഹിതർക്ക് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സത്യ നടപടികൾ കൂടി സ്വീകരിക്കണം പതിച്ചു കിട്ടിയ ഭൂമി നിലവിൽ പലരും കൈമാറി പോയിട്ടുള്ളതാണ് പുതിയതായി കൈവശം കിട്ടിയ ഭൂവുടമകൾ അവരുടെ സൗകര്യപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ കാലങ്ങളായി ഈ ഭൂമികൾ ഉപയോഗിച്ചു വരികയുമാണ് പതിച്ചു കിട്ടിയ ഭൂമി വീട് വയ്ക്കാനും കൃഷി ചെയ്യാനും മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന നിബന്ധന ചട്ടത്തിലുള്ളതിനാൽ ഇത്തരം കൈവശക്കാരെ എല്ലാം നിയമലംഘകരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ആയതിനാൽ പതിച്ചു കിട്ടിയ സർക്കാർ ഭൂമി കൈമാറി കിട്ടിയവർക്ക് ടി ഭൂമി നിയമപരമായ ഏത് ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം എന്ന നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരണം ഇടുക്കി അടക്കമുള്ള കാർഷിക മേഖലയിലുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ബില്ലെന്ന് അവതരണ വേളയിൽ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു ജില്ലയിലെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ ഈ ബില്ലിന് കഴിയില്ലെന്ന് ഇടുക്കിയിലെ കർഷക സംഘങ്ങൾ തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് റവന്യൂ നിയമ വകുപ്പുകൾ മാത്രം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഭേദഗതികളല്ല കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമ ഭേദഗതിയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിയമ ഭേദഗതിയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രയോജനകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം നിലവിലുള്ള ഭൂനിയമത്തിലെ ഏഴ് മൂന്ന് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം നിയമത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സർക്കാരിന് സമ്പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക അജണ്ട മുൻനിർത്തിയാണ് സാധാരണക്കാരന് തൻ്റെ ഭൂമി ഏതൊരു ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനല്ല മറിച്ച് വൻകിടക്കാർ ചട്ടം ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ച ബഹുദിന മന്ദിരങ്ങൾ ഫീസ് ഈടാക്കി ക്രമവൽക്കരിക്കാനാണ് ഭൂ നിയമ ഭേദയിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു മൂന്നാറിലെ കയ്യേറ്റവും കോടതി ഉത്തരവുകളുമാണ് ഭൂ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കിയതെന്ന വിശദീകരണം എന്നാൽ സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറിയവർക്കും അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തിയവർക്കുമെതിരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തേഴിലെ ഭൂസംരക്ഷണ നിയമവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടിലെ ഭൂസംരക്ഷണ ചട്ടവും ഉപയോഗിച്ച് നടപടിയെടുക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ വരുന്ന മൂന്നാർ കെ ഡി എച്ച് വില്ലേജിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ കണ്ണന്ദേവൻ ഹിൽസ് റിസംഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ആക്ട് നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രത്യേക നിയമത്തിനും ചട്ടത്തിനും കീഴിലുള്ള മൂന്നാർ മേഖലയിലെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ആ മേഖലയിൽ ബാധകമല്ലാത്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അറുപതിലെ ഭൂ നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല പതിമൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിൽ
നിയമവിരുദ്ധമായി പോകും അപ്പം നിയമത്തിൻ്റെ പരിധി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ആ നിർമ്മതികൾ ക്രമവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ള ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തത് അതിൽ വ്യക്തത വരാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എല്ലാം ക്രമവൽക്കരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള നിലയിലാണോ അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു സംശയം സൂചിപ്പിച്ചത് അല്ല എല്ലാം ക്രമവൽക്കരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഇത് മൂന്നാറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് അതിന് അവിടെ വേറൊരു നിയമം നിലവിലുള്ളു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് സൂചിപ്പിച്ചത് ചട്ടഭേദഗതിയിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്നിരിക്കെ പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരാനാണ് സർക്കാർ നീക്കം എല്ലാ പട്ടയങ്ങളിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ നാലാം ചട്ടവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ മൂന്നാം ചട്ടവും ഭേദഗതി വരുത്തി കർഷകരെ പിഴിഞ്ഞ് ഖജനാവ് നിറയ്ക്കാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കർഷകർ നൽകുന്ന അപേക്ഷയോടെ അഴിമതിക്ക് തുടക്കമാകും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച പണമടച്ച് പട്ടയം നേടിയവർ പുതിയ ഭേദഗതി വരുന്നതോടെ ഭൂമിക്കും അതിലെ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും വീണ്ടും വൻതുക അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ ഭരണഘടന ഭരണപക്ഷ ഗൂഢാലോചനയാണ് എല്ലാവർക്കും ഭൂമി എല്ലാ ഭൂമിക്കും രേഖ എല്ലാ സേവനങ്ങളും സ്മാർട്ട് എന്ന നയം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ കേരളത്തെ പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റലായി സർവേ ചെയ്ത് കൃത്യമായ റെക്കോർഡുകൾ തയ്യാറാക്കണമെന്ന സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം എന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ സർവേക്കായി വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ പലതും നിലവാരം കുറഞ്ഞവയാണെന്നും ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്തതാണെന്നുമുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ട് ഇതിനാൽ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സർവേ കാര്യമായി പുരോഗമിക്കുന്നില്ല കേവലം പതിനഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെള്ളം നനഞ്ഞാലും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി വിതരണം ചെയ്ത ടാബുകൾ മഴക്കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാനാകാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് വില്ലേജുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ സർവേ നടത്താൻ എണ്ണൂറ്റേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് സർക്കാർ ആസൂത്രണം ചെയ്തത് സർവേ മൂന്ന് വർഷവും എട്ട് മാസവും എടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കുമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം ഇതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടമായാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് അഞ്ച് കോടിക്ക് ഹെക്സഗൺ ജിയോ സിസ്റ്റംസ് ഇന്ത്യ എന്ന കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകിയത് കരാർ പ്രകാരമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കമ്പനി സർവേ വകുപ്പിന് കൈമാറിയെങ്കിൽ ഇവയിൽ മിക്കതും കൃത്യതയോടെയും പൂർണ്ണശേഷിയോടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ധർലാസ് പുറപ്പെടിക്കാതെയാണ് കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകിയത് ഇത് മറികടക്കാൻ സർക്കാർ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവലിൽ ഇളവ് നൽകി ധർലാസിൽ പങ്കെടുത്ത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വഴിയൊരുക്കി പ്രത്യേക ഉത്തരവുമിറക്കി എഴുന്നൂറ് റോബോട്ടിക് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ മെഷീൻ ആയിരം റിയൽ ടൈം കൈനമാറ്റിക് ഡ്രൈവർ മെഷീൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ടാബ്ലറ്റ് പി സി എന്നിവ നൽകണമെന്നായിരുന്നു കരാർ കരാറിൽ ഒരിടത്തും ഉപകരണങ്ങളുടെ വിവരണമോ ഗുണനിലവാരമോ കമ്പനിയുടെ പേരോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ഇത് മുതലെടുത്താണ് ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് ഗുണനിലവാരമില്ലെങ്കിൽ പണം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയും കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല കരാർ കമ്പനിക്ക് പണം എത്രയും വേഗം ഉറപ്പാക്കാനായി മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം എഴുപത് ശതമാനം പണവും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ പണവും നൽകണമെന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയും ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിൽ സാങ്കേതിക കാരണത്താൽ പരസ്യം നൽകിയില്ല എന്നും വ്യാപകമായ പ്രചാരണം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്നൊന്നും ടെൻഡർ നടത്തിയാലും കൂടുതൽ കമ്പനികൾ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ലെന്നുള്ള സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡയറക്ടറുടെ അറിയിപ്പും സർക്കാർ അനുമതിയും ഉള്ളതിനാലാണ് രണ്ട് കമ്പനികളെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോയത് എന്നൊക്കെയാണ് സർവേ വകുപ്പിൻ്റെ വിചിത്രവാദങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് സാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ പട്ടം താണുമുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് റവന്യൂ ഭൂമി പതിച്ചു നൽകുന്നതിനായി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഭൂപതിവ് നിയമം എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ആർ ശങ്കർ മുഖ്യമന്ത്രി ആയപ്പോഴാണ് ഭൂപതിവ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് ഭൂപതിവ് ചട്ടം നാലിൽ ഭൂവിനിയോഗം കൃഷിക്കും വീട് നിർമ്മാണത്തിന് മാത്രമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ഭൂപതിവ് നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ചട്ടം ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ പിഴയിടാക്കി ക്രമവൽക്കരിച്ച് നൽകാനാകും എന്നാൽ അറുപത്തിനാലിലെ ഭൂത ഭൂപതിവ് ചട്ടം ഇരുപത്തിനാല് പ്രകാരം നിയമത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭേദഗതിക്ക് സർക്കാരിന് പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ടെന്നിരിക്കെ ഇത്തരം ഒരു ബിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് സംശയത്തോടു കൂടി മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ ഭൂത പതിവ് ചട്ടം നാലിൽ ഭൂവിനിയോഗം കൃഷിക്കും വീടിനും എന്നതിന് പകരം ഏത് ആവശ്യത്തിനും എന്ന് ഭേദഗതി ചെയ്യുകയും ഇതിന് മുൻകാല പ്രാബല്യം ന
മൂന്ന് തലമുറകളായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ പിഴ ഈടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൂഢനീക്കമായിട്ടാണ് ഈ നിയമഭേദഗതി ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ ഇക്കാര്യത്താൽ ഇതിനോട് വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു യെസ് ശ്രീ കെ ഡി പ്രസന്ന് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കൽ ഭേദഗതി ബിൽ പൊതുജനാഭിപ്രായം നേടുന്നതിനായി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ഒന്ന് എ നമ്പർ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് സാർ ഞാൻ എൻ്റെ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിക്കുക ഇവിടെ വിയോജന പ്രസംഗം നടത്തിക്കൊണ്ട് നെല്ലിക്കുന്നും സനീഷ് കുമാറും സംസാരിക്കേണ്ട ആരാധനായ അഭിനന്ദനായ എന്നെ നെല്ലിക്കുന്ന് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ആശങ്കയാണ് ഇവിടെ പങ്കുവെച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടായാൽ ഇത് ദുരു ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ക്രമവൽക്കരിച്ച് നൽകിയാൽ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതൊരു നല്ല ആശങ്കയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സനീഷ് കുമാറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോജനക്കുറിപ്പിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയത് സാമ്പത്തിക താല്പര്യം ഇത് പണം അടിച്ചു മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഭേദഗതിയായി ഇത് മാറും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവർ രണ്ടു പേരുടെയും ആശങ്കയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ കാര്യമാണ് അത് അതുപക്ഷെ ഒരിക്കലും നടക്കാത്തതുമാണ് അവർ ആശങ്കയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നും യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ നമ്മുടെ ആളുകൾ അവരുടെ ആളുകൾ വന്നാൽ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ സാധ്യത ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തലും പണം അടിച്ചു മാറ്റലും എല്ലാം ഈ ബില്ല് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ചെയ്യും എന്നുള്ള ആശങ്കയാണ് അവർ പങ്കുവെച്ചത് എന്ന് ഞാൻ കരുതിയാ അത് വെറുതെ പറയല്ല എന്ത് എഴുതാപ്പുറം വായിക്കല്ല താങ്കൾ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നതിന് നിരവധി തെളിവുകൾ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോട്ടയം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൂമി കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുകൾ നടന്നത് ഈ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച നടത്തിയതാണ് സാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ഭരണകാലയളവിൽ അതിൻ്റെ അവസാന നാല് മാസക്കാലത്ത് നടന്ന കടുംപെട്ട് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും പരസ്യമായ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ സംഗതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് അന്ന് വൻകിടക്കാർക്ക് പതിച്ചു നൽകിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നിയമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അവരത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഒന്നിന് ശേഷം നൂറിലേറെ ഭൂമി കൈമാറ്റമാണ് നിയമവിരുദ്ധമായി ആ ഭരണകാലത്ത് നടന്നത് എന്ന് രേഖൻ സാർ പത്തനംതിട്ടയിലെ അടൂരിൽ പെരിങ്ങനാട് വില്ലേജിൽ കല്ലട ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഏഴ് ഹെക്ടർ ഭൂമി പഴയ ഭൂടമകൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ അന്നത്തെ ആ കഥകൾ നാട്ടിലെല്ലാം പട്ടാണ് അടൂരിൽ പ്രകാശം പരത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന യു ഡി എഫ് ഭരണാധികാരികളാണ് ആ കാര്യത്തിനെല്ലാം നേർത്തു കൊടുത്തത് അദ്ദേഹം പിന്നെ ആ പറഞ്ഞ ഒരു ന്യായമുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ആ ഭരണകൂടം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഈ ഭൂമി ഈ വൻകിടക്കാർക്ക് പതിച്ചു നൽകിയാൽ അവർ ഭൂരഹിതരായ കേരളീയർക്ക് വേണ്ടി പാലക്കാട് ഇരട്ടി ഭൂമി നൽകും എന്ന ഒരു കരാർ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് യു ഡി എഫ് ഭരണം വന്ന് പറഞ്ഞത് സാർ ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആലത്തൂരിലെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റ് ഭൂമി പോലും അത്തരം ഒരു കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കേരളത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതാണ് അവരുടെ ഓരോ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഭയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയ പട്ടയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് അനധികൃത പട്ടയങ്ങളെ റദ്ദാക്കാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അതിലും ഒരു വലിയ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി കാരണം അവരുടെ ആശങ്ക വേറൊന്നുമല്ല ഇതുപോലുള്ള പരിശോധനകൾ വന്നാൽ തങ്ങൾ നൽകിയ ഈ കച്ചവടമെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് അതുകൊണ്ട് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി മറുപടി പറയുമ്പോൾ ഈ റവൻ രവീന്ദ്രൻ പട്ടയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിശദാംശം കൂടി പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സാർ ഈ നിയമം വളരെ സുവ്യക്തമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ് ഈ ഭേദഗതി നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ മന്ത്രി ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഹൈക്കോടതി വിധി വരുന്നു സുപ്രീം കോടതി അത് ശരിവയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുവായി ഈ കേരളത്തിലെ പട്ടയ ഭൂമിയെല്ലാം ഈ ദുരിതം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ആ പട്ടയ ഭൂമിയി
അത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വിശേഷം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ നിയമപ്രശ്നമായി നിൽക്കുന്നത് അത് മറികടക്കാനാണ് ഈ ക്രമവൽക്കരിക്കൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭേദഗതികളാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഈ ഭേദഗതിയിൽ ഈ ബില്ലിൽ വരുന്നത് പതിച്ചു കൊടുത്ത ഭൂമിയിൽ നാളിതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥാ ലംഘനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് നൽകാൻ സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകും സർക്കാരിന് ഇപ്പോൾ അധികാരമില്ല അത് അതാണ് മുഖ്യ പ്രശ്നം ഇതുവരെ യാതൊരു വ്യവസ്ഥാ ലംഘനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുത്ത ആവശ്യത്തിനല്ലാതെ വിനിയോഗിക്കാൻ അനുവാദം നൽകാൻ സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുക അപ്പോൾ അന്ന് നെൽകൃഷിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് കപ്പ കൃഷിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നവിടെ പുതിയ ആധുനിക കാലത്തുള്ള കൃഷി ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ പോലും നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വിശേഷമാണ് ഓരോ സംവിധാനവും അവിടെ ഏർപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അവിടുത്തെ വിദ്യാലയങ്ങളില്ലേ അവിടുത്തെ ആശുപത്രികളില്ലേ അവിടുത്തെ മതസ്ഥാപനങ്ങളില്ലേ അവിടുത്തെ പൊതുസേവനത്തിനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളില്ലേ അതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഈ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ ആ ഭൂമിയിൽ ആ പട്ടയ ഭൂമികളിൽ തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയൂ അങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ എല്ലാം സാധൂകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് സാർ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭേദഗതിയാണ് ഈ ബില്ലിൻ്റെ ചർച്ചാവേളയിൽ ഉണ്ടായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മെമ്പറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നടന്ന നിയമനിർമ്മാണങ്ങളിൽ ബില്ല് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകാവുന്ന ആശങ്കകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും അഴിമതിക്ക് രൂപപ്പെടാവുന്ന വിഷയങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇതിനാധാരമായ വിഷയം ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് പിടിക്ക് എന്ന വാക്ക് ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്തരം പട്ടയങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബില്ല് ഇടുക്കിയായിരിക്കും അറുപത്തിനാലിലെയും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെയും ചട്ടങ്ങളപ്രകാരം ലഭിച്ച ഭൂമിയിൽ കൃഷിയും ഭവന നിർമ്മാണവും അനുബന്ധമായ ഭൂമിയുടെ ഗുണപരമായ ഉപയോഗവും ഷൂപ്പ് നിർമ്മാണവും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഒരു മണി അവിടെ സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്ന പ്രശ്നത്തിൽ ഇത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അനിവാര്യമാണ് എല്ലാ കാലത്തും ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി സമരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കിയിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓൾ പാർട്ടി യോഗം മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു കൂട്ടിയ യോഗത്തിലും അന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഇരു മുന്നണിയുടെ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞത് ഈ നിയമം മാറ്റി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം തന്നെയാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുത്താൻ ഇച്ഛാശക്തി കാണിച്ചത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റാണ് സാർ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോടതി തന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഭൂവുടമകളുടെ പട്ടയം റദ്ദാക്കി റദ്ദ് ചെയ്യണം എന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശം വരെ കോടതി രൂപപ്പെടുത്തി എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഭൂമി കൊടുത്തത് ആ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പട്ടയം വരെ റദ്ദാക്കപ്പെടേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോടതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പറഞ്ഞു അല്ലാത്ത പക്ഷം സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ആക്റ്റിലും അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങളിലും സമഗ്രമായ ഭേദഗതി വരുത്തി ക്രമവൽക്കരിച്ച് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകി സാർ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശവും കൂടി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പൊതു സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളണം ഇതിനെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആവശ്യം ചട്ടങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറയാനുള്ള അവസരവും സാഹചര്യവും ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ഈ ബില്ലിൻ്റെ സ്പിരിറ്റിനെ ആത്മാവിനെ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്ന വിനയപൂർവ്വമായ ഒരു അപേക്ഷയാണ് മറ്റ് തർക്കങ്ങൾക്കോ സംവാദങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയല്ല എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു തത്വം ഈ നിയമഭേദഗതി ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള പൊതു താല്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം വിശദീകരിച്ചു ആരാധന പ്രസന്ന എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാ കെ ഡി എന്നുള്ള പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളൂ സാർ ഇവിടെ ആരാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ ഇവ റോഷി അഗസ്റ്റിന്റെ സംസാരം കേട്ടപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്ത മറ്റിലാണ് സാർ ഇവിടെ അച്യുതാനന്ദൻ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇടുക്കിയിലെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കിയത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് റോഷി ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോരാടിയ ആളുകളാ ആരാ മൂന്നാറിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത്
ബില്ലിന്റെ ആത്മാവിനെ പെരുവഴിയിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള സത്യം ബാക്കി നിൽപ്പുണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളണമായിരുന്നു സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളണമായിരുന്നു ആ ബില്ലിനെ പെരുവഴിയിൽ കത്തിക്കുകയും ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം തൽക്കാലം സഭ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് ഈ ബില്ലിന്റെ മുകളിൽ ഡിസ്കഷൻ നിർത്തി വെക്കുകയാണ് കാരണം ധനവിനിയോഗ ബില്ല് ചർച്ചക്ക് എടുക്കുന്നു കെ ഡി പ്രസേനന് ധനവിനിയോഗ ബില്ലിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നേരത്തെ വീണ്ടും നാം ബില്ലിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ശ്രീ കെ ഡി പ്രസേനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കി ചർച്ച ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയം സംസാരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി സംസാരിക്കണം ഇനിയുള്ള പാർട്ടി പെട്ടെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അല്ല ഒരുപാട് പേര് സംസാരിച്ചല്ലോ യെസ് നിങ്ങൾ ഈ ഡി ഞങ്ങൾ ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടതല്ല പ്ലീസ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയുള്ളൂ ഇടപെട്ടവരാണ് കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് സാർ ഈ മലയോര കർഷകർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ പട്ടയം ലഭിച്ച മറ്റ് പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഏറെ ഗുണകരമാവുന്ന ഭേദഗതിയാണ് എന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഇടുക്കി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ബേജാറാവേണ്ട ഒരു കാര്യം മലയോര കർഷകരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കുടിയേറ്റ കർഷകർ ഈ നാടിന് വേണ്ടി പോരടിച്ചവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി ജില്ല എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നാട് കൊടും പട്ടിണിയിൽ കിടന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിൻ്റെ കൊടും വറുതിയിൽ ആ കാലത്ത് ഈ നാടിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് അന്നത്തെ രാജഭരണത്തിൻ്റെയും പിന്നീട് വന്ന ജനകീയ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും എല്ലാം അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ഈ നാടിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം തേടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാട് കയറിയവരാണ് നമ്മുടെ കുടിയേറ്റ കർഷകർ എന്ന് പറയുന്നവർ അവർ മല കയറി കൊടും കാടിനകത്ത് നിന്ന് കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയും മഹാമാരികളെയും എല്ലാം മറികടന്നാണ് അവർ നമ്മുടെ വിശപ്പ കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി വീറോടെ പൊരുതി നിന്നു അത്തരത്തിലുള്ള മലയോര കർഷകരായ കുടിയേറ്റ കേരളീയർ അവരോട് പിന്നീട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തി നിങ്ങൾ ഭക്ഷ്യധാന്യോൽപാദനം മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന് സമ്പത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാണ്യവിളകളും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും എല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ കൊടുങ്കാട്ടിൽ എല്ലാം മറികടന്ന് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് നമ്മളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ആ അഭ്യർത്ഥന കേരളത്തിന് വേണ്ടി സ്വീകരിച്ച് നടപ്പാക്കിയത് ഇടുക്കിയിലെ കുടിയേറ്റ കർഷകരാണ് കേരളത്തിലെ മലയോര കർഷകരാണ് അവരോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അസുലഭ സന്ദർഭമായി ഞാൻ ഈ ബില്ലിനെ കാണുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തു നന്ദികേടായി മാറും ഈ നാട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയധികം തേകം സഹിച്ചവർ തങ്ങളുടെ കുടുംബവും വീടുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു എത്രയോ പേർ ആ മലയിടുക്കുകളിൽ കിടന്ന് പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കേണ്ടി വന്ന മലയോര കർഷകർ കുടിയേറ്റ കർഷകർ ഈ വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള പേമാരി മഹാമാരികൾ പിടിപെട്ട് അവർക്ക് ജീവശ്വാസം പോലും ലഭിക്കാത്ത അന്തരീക്ഷത്തിലും ഈ നാടിന് വേണ്ടി ഈ നാടിൻ്റെ വറുതി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്തിയവരാണ് കുടിയേറ്റ കർഷകർ ഈ മലയോര കർഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് രാജ ഒന്നിടും ഈ ബില്ല് നിയമ ഭേദഗതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ബില്ലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ കൊണ്ടുവന്ന നിയമമാണ് അന്ന് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലിരുന്നത് കോൺഗ്രസ്സാണ് ആറ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ഈ നിയമ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഇന്ന് പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്നത് സർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചട്ടം നാലനുസരിച്ച് കൃഷിക്കും അതുപോലെ വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് മാത്രമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ആളുകളെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഇത് മൂന്നാറിലെ ചില കയ്യേറ്റ വിഷയങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും ഹൈക്കോടതിയിൽ ചില കേസുകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അത് മൂന്നാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസുകളായി വന്നപ്പോഴാണ് കോടതി പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഇടുക്കി ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം ഏക അഭിപ്രായമാണ് ഇന്നേ വരെ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലും ഭേദഗതി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ അവരെ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഈ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ
ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കൈ അവിടുത്തെ കർഷകരെയും സാധാരണക്കാരെയും ആളുകളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് മൂന്നാറടക്കമുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് സാർ ഈ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ആധാ ആരാധനാലയങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം യെസ് രാജവിടെ പ്രതിപാദിച്ചതെല്ലാം ഇതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതാണ് അതാണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മലയോര കർഷകർ എന്ന് കാണ കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത്ര പ്രതിപക്ഷത്തിന് വിരൽ പിടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്തിനാണ് ആ പാവങ്ങളെ ഈ കുടിയേറക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സാർ ജന്മിത്വ കാലഘട്ടത്തിൽ ജന്മി കുടിയാനെ കുടിയൊഴിപ്പിച്ച് ഇറക്കി വിട്ടതുപോലെ ആധുനിക കാലത്ത് ഈ കേരളത്തിൽ കുടിയേറ്റ കർഷകരെ കുടിയിറക്കാൻ വേണ്ടി ആര് പരിശ്രമിച്ചാലും അത് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ ഭേദഗതി ബില്ല് എന്ന് ഞാൻ പറയുക സർ ഇവിടെ എല്ലാ കാലത്തും ഇടതുപക്ഷവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും മനുഷ്യൻ്റെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിലപാടെടുത്ത ചരിത്രമാണുള്ളത് എല്ലാ കാലത്തും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ നിലപാടിലൂടെയാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന കേരളീയർക്ക് മണ്ണിൻ്റെ അവകാശം ലഭിച്ചത് എന്ന് അറിയാത്തവരാരുമില്ല അത് അത് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ വികാസ ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ അതിജീവന പോരാട്ടങ്ങളുടെ കൂടി ചരിത്രമാണ് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും സാർ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇ എം എസ് പറഞ്ഞു സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് ജാതീയതയും സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ജന്മിത്വവും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നാടുവാഴ്ത്തവും ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹമാണ് കൃത്യമായ നിർവചനം അന്നത്തെ കേരളീയ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഭൗതിക അടിത്തറയായി അദ്ദേഹം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഭൂമിക്ക് മേലുള്ള ആധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ഈ അടിത്തറ തകർത്ത് ഭൂബന്ധങ്ങളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം സാധ്യമാക്കിയത് ഭൂരഹിതരായിരുന്ന കർഷക കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ പോരാട്ടവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുകളുടെ നിലപാടുകളുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഏത് ബില്ല് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ഏത് ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും അത് സാധാരണക്കാരായ പാവപ്പെട്ട നിർദ്ധനരായ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങളിവിടെ വിയോജനക്കുറിപ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും സമ്പന്ന വർഗത്തിന് വേണ്ടിയല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു പോകേണ്ടതുണ്ട് അത് കേരള ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിലെ പ്രഥമ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു കൃത്യം അഞ്ച് ദിവസം പിന്നിട്ട് ആറാമത്തെ ദിവസം ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിനാണ് കുടി കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഓർഡിനൻസ് പുറത്ത് ഇറക്കിയത് ജന്മിത്വത്തിൻ്റെ അടിത്തറ തകർത്ത ഒരു മഹാസ്ഫോടനമായിരുന്നു അത് പ്രപഞ്ച വിസ്ഫോടനം നടന്നതുപോലുള്ള ഒരു സ്ഫോടനമാണ് കേരളീയ മാനവികതയ്ക്ക് സമൂഹത്തിനകത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു പ്രകടനം കേരളം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഭരിച്ചിരുന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ആയിരുന്നു ഈ നാടിൻ്റെ സ്ഥിതി മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മലയാളികളും ഇന്നും അശരണായ മനുഷ്യരെ പോലെ അലിയുമായിരുന്നു ഈ സഭയിലിരിക്കുന്നവരുടെ ഭൂരിപക്ഷം വേറെ മാത്രമല്ല ഈ നാടിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ പൂർവീകർ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാർ അവരുടെയെല്ലാം നിർദ്ധനമായ ജീവിതങ്ങൾ അടിമസമാനമായ ജീവിതങ്ങൾ കേൾക്കാത്തവരാണ് നമ്മൾ ആ ചരിത്രം പഠിക്കാത്തവരാണ് നമ്മൾ ആ ചരിത്രമെല്ലാം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം ഈ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരുകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പോരാളികൾ കർഷകർ തൊഴിലാളികൾ വർഗ പോരാളികൾ എല്ലാം നടത്തിയത് നമ്മൾ വിസ്മരിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുന്നു കേരളത്തിലെ മലയാളികളുടെ മാനവും അഭിമാനവും മാനമുട്ട് ലഭിച്ചത് തൻ്റെ അടിയായി മലയാളി മാറിയത് എപ്പോഴാണ് തൻ്റേതായ ഇടം മലയാളിക്ക് ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് തൻ്റേതായി സ്വന്തമായി ഒരു ഇടമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യാവസ്ഥ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് മലയാളി ഈ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തൻ്റെ അടിയായ മനുഷ്യരായി മാറിയത് എന്ന് നമ്മൾ കാണണം സാർ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകാലത്താണല്ലോ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് അതാണ് ആധുനിക കേരളത്തിലെ പുതുപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനു മുൻപ് കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സാംസ്കാരിക ലോകത്ത് നിരവധി പാട്ടുകൾ പൂർവ്വകാലത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന പാട്ടു
ആധുനിക ലോകത്തിന് വിസ്മയം നൽകിക്കൊണ്ട് കേരളം തലയുയർത്തി പിടിക്കുക ദരിദ്രകോടി മനുഷ്യർ അധിവസിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ മൂലയിലെ താമസക്കാർ വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ ജീവിത സൗഭാഗ്യങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കിയതും സ്വപ്ന ലോകത്തിലെ സ്വർഗ്ഗ ലോ രാജ്യത്തിന് തുല്യമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായി കേരളത്തെ മാറ്റിയതും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയ പോരാട്ടവും നിയമനിർമ്മാണങ്ങളുമാണെന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ബില്ലിനെ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുക ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരമുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കൽ ഭേദഗതി ബിൽ വീണ്ടും അതേ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണന കഴിക്കണമെന്ന രണ്ട് ബി നമ്പർ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് സാർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരു നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ഭൂപതിവ് നിയമം അറുപത്തി നാലിൽ സാർ അതിന് ഒരു രൂപയുള്ള റൂൾസ് ഭൂപതിവ് നിയമത്തിൻ്റെ റൂൾസ് സാർ ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടിയോ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഞാനിതിനെ കാണുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കെങ്ങനെ ഇതിനെ പര്യാപ്തമാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇന്നിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ റൂൾസിൻ്റെ ഭേദഗതിയിൽ അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ ത്രീയിൽ ഇവിടെ അസൈൻമെൻ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ലാൻഡ് എന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ കൃത്യമായ വകുപ്പുണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ ചുരുക്കം കൊണ്ട് ഞാനത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വായി വായിക്കുന്നില്ല സാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആക്ടിൻ റൂൾസിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഫോറിലെ പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ലാൻഡ്സ് മേ ബി അസൈൻഡ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സാർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കകത്തെ അമെൻമെൻറ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഭൂപരിഷ്കരണ ഭേദഗതി നിയമം എന്നൊരു മട്ടിൽ ഇവിടെ ചില ആളുകൾ കണ്ടത് എന്നുള്ളത് അന്ധനാനെ കണ്ടതുപോലെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതേയില്ല അതക്ഷയ സത്യം അതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് സമഗ്രമായി ഒരു ഭൂ നിയമം വേണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ ഇടുക്കി ജില്ലയും മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ജില്ല മാത്രം കഴിഞ്ഞു ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഈ കാര്യത്തിൽ ചെയ്ത ഇടുക്കി ജില്ലയെ കണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം കാരണം ഇടുക്കിയിലെ പാവപ്പെട്ട കർഷകന് അവൻ കിടക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ മേളിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം കിട്ടണമെന്നുള്ളതും അവർക്കൊരു ബെനിഫിഷ്യറി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വീടിനോടൊപ്പം കിട്ടണമെന്നുള്ളതും ഞങ്ങളുടെ കാലാകാലമായ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ആവശ്യത്തിൻ്റെയും ഒരു ഭാഗമായി നിൽക്കുകയാണ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ നിയമം വരുന്ന കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ആരാ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് കണക്കറിയാവുന്നവരോടൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ അന്ന് ശങ്കർ മന്ത്രിസഭയാണ് ഈ കേരളത്തിലുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഭൂപരിഷ്കരണ ഇവിടെ കുടികടപ്പ് അവകാശം സാർ ഒരു സർക്കാർ ഉത്തരവാദം ഭൂ ഇവിടെ കിട കുടികടപ്പ് അവകാശം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് മാത്രം ഞാൻ ഉത്തരവിൻ്റെ കോപ്പി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് തരാം നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലും ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം കേരളത്തിൽ സമഗ്രമായ ഭൂപരിഷ്കരണ ഭേദഗതി നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ശ്രീ പി ടി ചാക്കയാണ് നമ്മുടെ റോഷി അഗസ്റ്റ് പോലും അത് മറന്നുപോയി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ദോഷമാകുമോ എന്നുള്ള ഭയപ്പാട് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ ധരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വഴകാൻ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും വഴകാം കാരണം അങ്ങേക്ക് ഇത് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള നടപടികളുണ്ട് മൂന്ന് ശ്രീ നമ്മളുടെ റവന്യൂ മന്ത്രി സമ്മതിക്കുമല്ലോ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ വന്ന അറുപത്തി മൂന്നിലെ ആക്ട് ആ അറുപത്തി മൂന്നിലെ ആക്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അറുപത്തി നാലിലെ ആക്റ്റായിട്ടാണ് വന്നത് അതിനുശേഷം എഴുപതിലെ നിയമം അങ്ങയുടെ പാർട്ടിക്ക് മതി പങ്കോട്ട് അങ്ങയുടെ പാർട്ടിക്ക് മതി ശ്രീ അച്യുതമൻ എന്ന ചീഫ് മിനിസ്റ്ററാണ് അങ്ങയുടെ പാർട്ടിക്ക് അതിനകത്ത് പങ്കോട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കുള്ള പങ്കോ ശ്രീ പി ടി ചാക്കോയ്ക്കും ആ ശങ്കർ മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ള പങ്കോ നമുക്ക് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതെല്ലാം ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചരിത്രം ഉരുണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതൊരിടത്ത് നമ്മൾ ചവിട്ടു നിർത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ
അതുകൊണ്ട് ഇടുക്കിയിലെ മുഴുവൻ കർഷക പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിച്ചു എന്നൊരു നിലപാട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ ചിന്നക്കനാലിലാകട്ടെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലാകട്ടെ ആ മലയോര മേഖല മൊത്തത്തിലാകട്ടെ നമ്മുടെ കർഷകർ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദനയും ദുഃഖവും നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ഇടുക്കിക്ക് വേണ്ടി അനുവദിച്ച പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് നടപ്പാക്കാതെ ഫയലിൽ മടക്കി വെച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നില്ല ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല പക്ഷേ പഴയ ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുമോ ആ ചരിത്രമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് സാർ കേരളത്തിലെ ഭൂപരിഷ്കരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇന്നും നമ്മൾ നോക്കട്ടെ ലക്ഷം വീട് കോളനികളെക്കുറിച്ച് അംഗീകരിക്കില്ലേ ശ്രീ എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്തല്ലേ തുടങ്ങിയത് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങേർക്കറിയില്ലേ ആ പേരിപ്പം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഗുഡ് ബുക്കിൽ നിന്ന് പേര് പോകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഇപ്പം പറയില്ല എന്നാലും എൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ ധർമ്മം എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ ലക്ഷം വീട് കോളനിയിൽ പട്ടയം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത എത്രയോ വീടുകൾ ഇന്നും കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള സത്യം നമുക്ക് പറക്കാൻ പറ്റുമോ സാർ ലക്ഷം വീട് കോളനിയിൽ നാല് സെൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ വിഭജിച്ചു കൊടുത്തു അവരെ ശവമടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമില്ല സാർ വീട്ടിനകത്ത് ശവക്കുഴി തോണ്ടി അവിടെ ഗൃഹനാഥനെ കുഴിച്ച് കിടന്ന പ്രാകൃത രൂപം ഇന്നും കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള സത്യം അങ്ങേക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ അത് മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട കേരളം മുഴുവൻ വ്യാപകമായ ഒരു പുതിയ നിയമത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങ് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ആ സ്വപ്നത്തിനകത്ത് ഇതുപോലുള്ള ദുസ്വപ്നങ്ങളിലൂടി നിൽക്കുന്നു എന്നതുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് സാർ അവർക്ക് പട്ടയം കൊടുക്കട്ടെ സാർ നമ്മുടെ കടലോര മേഖലയിൽ പണിയെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഫിഷർമെനില്ലേ അവർക്ക് വീട് വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പണം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ പണം അനുവദിച്ചു പക്ഷേ ഭൂമിയിൽ ചിലവാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ കാരണം സി ആർ എസ് ഉണ്ട് ഒരു വശത്ത് അവിടെ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് വീട് വെക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അങ്ങനെ ആ കൊടുത്ത പല മേഖലയിലെ ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ ശ്രീ ചിത്രഞ്ജലി കൂടി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിനറിയാം വീട് വെക്കാൻ കഴിയാതെ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവിടെ വേദന അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ ഇവിടെ കേരളം സമഗ്രമായ ഭൂപരിഷ്കരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ അമൻമെൻറ്റിൽ ആലോചിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ പാവപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷം അങ്ങ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വയ്ക്കാം ഞാൻ അങ്ങേ പോലെ വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു പാർലമെൻറ്റേറിയനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അങ്ങ് ഇടവിട്ട് പോകുന്നത് ഭൂപതിവ് നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിലേക്കാണ് അങ്ങ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല അങ്ങ് കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഭൂപതിവ് നിയമത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ചർച്ച നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ല അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭൂപതിവ് നിയമമാണ് അറുപതിൽ അതേപ്പെടുത്തിയത് സാർ ഭൂപതിവ് നിയമത്തിനകത്ത് പെട്ടതല്ലേ ഈ പാവപ്പെട്ട ഇവിടെ ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലെ പാവങ്ങൾക്ക് പട്ടയം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അത് ഭൂപതിവ് നിയമമാണോ അതോ ഭൂപരിഷ്കരണ ഭേദഗതി നിയമമാണോ അങ്ങേക്ക് അങ്ങ് ഇതിനൊക്കെ നന്നായി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു പശക്ക് പറ്റി അങ്ങ് തിരുത്തിയാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളുടെ കടലോര മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ ആ ഭൂപരിഷ്കരണ ഭൂപതിവാണ് അവർക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നാല് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ പണം കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തു പക്ഷേ എവിടെ വെക്കാൻ ഭൂപതിവ് ഭൂമി വേണ്ടണ്ടാകട്ടെ അതിന് ഭൂ അതിന് പട്ടയം കിട്ടട്ടെ പട്ടയമില്ലാതെ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഭൂമി വീട് വെക്കാം സാർ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ട വീട് വെച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഇന്ന് വീട്ടിൽ ഇവിടെ മണ്ണിൽ ഇതിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നാൽ മതിയോ അപ്പോൾ ഭൂപതിവ് തന്നെയാണിത് ആ ഭൂപതിവിനകത്തെ അപാകതകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് പിന്നെ സ്വതസിദ്ധമായി അങ്ങനെയുടെ ക്ലവർനെസ് കൊണ്ട് ലേശം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പോകാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും അങ്ങനൊരു നല്ല മന്ത്രിയായത് കൊണ്ട് ഞാനത് വിട്ടുകളയാണ് സാർ ഇവിടെ വേറെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ കനാൽ പുറമ്പോക്ക് സാർ കനാൽ പുറമ്പോക്കിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന അടൂർ നിയോജക മണ്ഡലം അങ്ങിപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ പോകാറുണ്ട് അവിടെ കനാൽ പുറമ്പോക്ക് വലത് കനാൽ ഇടത് കനാൽ ആ പുറമ്പോക്കിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പട്ടയം കൊടുക്കുമോ
അവർക്ക് എന്നാ പട്ടയം കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കി സാർ അത് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു നടപടി എടുക്കരുതോ നിയമത്തിൽ തടസ്സമില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുക്ക കൊടുക്കുന്നില്ല അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടി എടുക്കേണ്ടതല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും കാലോചിക്കുന്നില്ല സാർ ഇവിടെ മൂന്ന് സെൻറ്റ് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭൂരഹിതരായ കേരളം ഒരു പഴയ പദ്ധതിയാണ് ഞാൻ റവന്യൂ മന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതാണ് ഞാൻ ആ വകുപ്പിൽ നിന്ന് മാറിയപ്പോൾ ശ്രീ അടൂർ പ്രകാശ് അത് ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതാണ് ഭൂരഹിതരായ കേരളം നമ്മുടെ സ്വപ്നമാണ് സാർ കേരളത്തിലെ സമരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരങ്ങളാണ് തീവ്രമായ സമരങ്ങൾ നമ്മൾ കൊയ്യും വയലെല്ലാം നമ്മുടേതാകുമെന്ന് പാടിയ പാട്ടടക്കം അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള സമരങ്ങളടക്കം കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ട കർഷക തൊഴിലാളികൾ നടത്തിയ മുന്നേറ്റമടക്കം ഏറ്റവും അവസാനം ലാഘഗോപാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരമടക്കം ഇതെല്ലാം ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ് സാർ ആ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഭൂമിയുണ്ട് ആ ചില തോട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഭൂമിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ബോർഡിനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ലാൻഡ് ബോർഡിന് ചെയർമാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ചര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഏക്കർ ഭൂമി അവിടെ അവർക്ക് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ഇത് വൈത്തിരി ലാൻഡ് ബോർഡിൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങ് ഇന്നലെ സംസാരിച്ചതിൽ വൈത്തിരി ലാൻഡ് ബോർഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല അഞ്ചര ലക്ഷത്തിലധികം ഭൂമി അതിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാതെ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് സാർ ഇനിയെങ്കിലും തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചുകൂടെ അങ്ങേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മറു ചോദ്യം ഞാൻ ഇരുന്ന് കഴിച്ച് ചോദിക്കാം പണ്ട് നിങ്ങൾ റവന്യൂ ഇല്ലായിരുന്നോ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാത്തത് എന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് തർക്കമാണ് ഇത് അങ്ങോട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വേറൊരു ബാറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബൗളിംഗ് അതാണ് നടക്കുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് അല്ല ഇത് മനുഷ്യ ജീവിതമാണ് ആ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തെ കാണാൻ ഒരുക്കമാവണ്ടേ സാർ ഇന്ന് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ സ്വർഗത്തിനോട് അടുത്താണ് അവിടെ ലാഘഗോപാലിൻ്റെ സമരത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഇവിടെ ഏറ്റവും ഒരു കുന്നിൻ്റെ നെറുകയിൽ കൊണ്ട് ഭൂമി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ പി ജെ ജോസഫ് അവർകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കാര്യം അറിയാം ഏറ്റവും മേളിൽ കൊണ്ട് ഭൂമി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സാർ ആ ഭൂമിയുടെ മേളിൽ കയറണമെങ്കിൽ നാല് കോമഡി വെച്ച് കെട്ടണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ചെന്നിട്ട് വേണം താഴോട്ടിറക്കാൻ സാർ അവരെങ്കിലും മാറ്റി പാർപ്പിക്കരുതോ അവർ അവർക്കെങ്കിലും ഭൂപതിവ് ചട്ടം അനുസരിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും അവർക്ക് ഭൂമി കണ്ടു കൊടുക്കരുതോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നല്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അത് പ്രാപ്തമായ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പരാതി അതുകൊണ്ടുണ്ടാകണം സാർ ഇവിടെ ഷോ അല്ല വേണ്ടത് ഇവിടെ മൂന്നാറിൽ മൂന്ന് പൂച്ചകൾ ചെന്ന് വലിയ ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പൂച്ച ഇപ്പോൾ കാണാനേ ഇല്ല പൂച്ച സാധാരണ പൂച്ചയുടെ സ്വയം സ്വഭാവം പകലാവുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മൂലയിലോട്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടും ഇപ്പോഴും പകലായി അത് നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പൂച്ച ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പൂച്ച ഇന്ന് പുറത്ത് ചാടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കണം സന്ധ്യ വയക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു മൂന്ന് പൂച്ചയെ കൊണ്ടുപോയ എവിടെ പോയി അവിടെ പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ല ആ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നേരെ ചൊവ്വേ അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സാർ ഈ ഭേദഗതിക്കകത്ത് ഒരു വാക്കുകൂടി ചേർത്താൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരും ഒന്ന് അവിടെയുള്ള ഈ ഭേദഗതി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ നോക്കി അവർക്ക് മതിയായ ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി തുക തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പുണ്ട് സാർ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരരുണാക്കോടെ കയറ്റി വിടുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ തുക തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് അങ്ങെടുത്തോ അങ്ങേക്ക് വിശ്വാസമാണ് വളരെ സീരിയസ് അല്ലേ ഈ തുക തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തിനാ അങ്ങ് ഇടപെട്ടത് അങ്ങ് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമായിപ്പി കാരണം ഈ കാണുന്ന ആളുകളിങ്ങനെ വട്ടം കറക്കി തുക തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ദയവായി അങ്ങ് ഇടപെടരുത് അങ്ങ് എനിക്കറിയാം അങ്ങ് ഈ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇടപെട്ടു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ തുക തീരുമാനിക്കാനുള്ള വകുപ്പ് അത് മാറ്റണം അത് പ്രത്യേകമായി സുതാര്യമായി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിയെടുക്കണം അവിടെ ഒരു കാലത്ത് മലമ്പനിയോട് ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള വിഷമത്തോട്
സമയത്ത് ഇതിനെ തടസ്സാത ഉന്നയിച്ച മാത്യു കൊള്ളനാടൻ ഈ പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത് അത് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കാര്യമാണ് ഈ ബില്ലിൻ്റെ സ്പിരിറ്റിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് സഭാരേഖകളിലുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബില്ല് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത സമയം കുറച്ചും കൂടെ വേണമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം അതിനാധാരമായ വിഷയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു സമയം നമ്മൾ വെട്ടി കുറയ്ക്കുന്നു മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അതൊക്കെ അവർ പോട്ടെ ഇവിടെ നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തിനാലിലെയും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെയും ചട്ടപ്രകാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള പട്ടയങ്ങളുടെ ഉപയോഗ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ പട്ടയ ഫോമിലോ അസൈൻമെൻ്റ് ഓർഡറിലോ എന്ത് തന്നെയാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നിയമത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചതും പ്രകാരം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സാധ്യതകൾ ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലേ ഒന്നും സുഹൃത്തോട്ടെ സെൻറ്റൻസ് സുഹൃത്തോട്ടെ അങ്ങനെ വന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇതിനെ മറികടക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നിയമനിർമ്മാണമാണ് ആവശ്യമെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേ സ്ഥലത്തി സംസാരിച്ചതാണ് എത്ര മീറ്റിങ്ങൾ പുറകോട്ട് എടുത്തു നോക്കിയാലും മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗം തൊട്ട് ഈ പഴയ ചരിത്രമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ചരിത്രത്തൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല ഇതെവിടെയാ ചോദ്യം ചെയ്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പർ തിരുഞ്ചു രാകൃഷ്ണൻ അവർ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഏഴ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയം വരെ കേരളത്തിലെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും ഇതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയില്ല കാലാനുസൃതമായ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് വീടും കൃഷിയും മാത്രം പോഴാ കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ടായി ആശുപത്രികളുണ്ടായി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടായി അതെല്ലാം ശരി അങ്ങനെ തന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച സർക്കാരുകളാണ് മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ ഒരു സർക്കാരും ദുർബലപ്പെടുത്തിയില്ല പക്ഷെ കോടതി ഇടപെട്ട് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി അവിടെ വന്നു വിഷയങ്ങളായി നമ്മൾ വിധി ഒന്നുകൂടെ തീർത്ത ഈ സെൻറ്റസ് തീർക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാ അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് എന്താ സ്ഥിതി ഉണ്ടായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ പട്ടയം കൊടുത്തത് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് വന്നത് ഇപ്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം ഞാൻ അതാണ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതൊന്ന് കേട്ടിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയിൽ എസ് എൽ പി ഫയൽ ചെയ്തുവെങ്കിലും ഇത് തള്ളി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവ് ശരിവെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ അവസരത്തിൽ പരിപൂർണ നിർമ്മാണ നിരോധനം എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി ഇതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന കൂടമകളുടെ പട്ടയം റദ്ദ് ചെയ്യണം എന്ന തലത്തിലുള്ള പരാമർശം സുപ്രീം കോടതി നടത്തി അല്ലാത്ത പക്ഷം സർക്കാർ അല്ലാത്ത പക്ഷം സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് അറുപതിലെ ആക്റ്റിലും അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങളിലും സമഗ്രമായ ഭേദഗതി വരുത്തി ക്രമവൽക്കരിച്ച് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകി സാർ സാർ ഒരു വാക്ക് സാർ സുപ്രീം കോടതിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഇത് നടത്തണമെന്നായിരുന്നു അതിനെ ചുമട് പിടിച്ചൊരു ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിയോട് കൂടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുണകരമായൊരു മാറ്റം ഇടുക്കിയിൽ പൂർണ്ണമായും പറയുന്നത് കുറേയേറെ ആൾക്കാർ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ പൊതുവായ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ബില്ലിനെ ആത്മവിശ്വാസത്തോട് കൂടി ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടത് അതിന് സത്യത്തിൽ എല്ലാ മെമ്പർമാരും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിയെയും ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കുകൂടി ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു വിഷയമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതായത് അങ്ങ് ഇപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റിയോട് പറഞ്ഞോ അങ്ങ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിയാണ് ഈ വിഷയം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളിലുള്ളവരാണ് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം അങ്ങയുടെ മുമ്പിലുള്ളത് പട്ടയ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് കൃഷിക്കും ആ വീട് വെക്കാനും മാത്രമേ പട്ടയ ഭൂമി ഇനിയും ഉപയോഗിക്കാമുള്ളൂ എന്നതാണോ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായം നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഈ അമെൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടും ഉദ്ദേശത്തോടും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും കൂടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് പട്ടയ ഭൂമിയിൽ അനുവദിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് അതിനെന്താണ് മടി കാരണം ഇനിയും ഇടുക്കിയിലെ പട്ടയ പട്ടയ ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകൾ ഇത് ക്രമവൽക്കരിക്കാൻ ആളുകളുടെ പുറകെ പോകണം അതുകൂടാതെ ഇത് നിയമവിരുദ്ധമായി തന്നെ ഈ സർക്കാർ നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അങ്ങ് ആത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞു 
സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തത് സർ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഭേദഗതി നിയമത്തിലെ നാല് എ വകുപ്പ് പ്രകാരം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി നടത്തിയ നിർമ്മാണങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനാണ് ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ നിയമപരമാക്കണമെന്ന് സർക്കാർ നയപരമായി തീരുമാനിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തരം നിർമ്മാണങ്ങൾ ഉപാധി കൂടാതെ ഈ നിയമത്തിൽ തന്നെ സ്വമേധയാ ക്രമവൽക്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സർ പട്ടയം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമിയിൽ പുതിയതായി നിർമ്മാണം നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്നതാണ് നാല് എ ടു വകുപ്പ് നിർമ്മാണ അനുമതി നൽകാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അനുമതി നൽകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അനുമതി നൽകുന്നതെന്ന ഉത്തരവിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഈ വകുപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ കാരണത്താൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ സാറ് ഇനിയുള്ള പട്ടയം ഒരു അൻപതിനായിരം പേർക്കെങ്കിലും പട്ടയം കൊടുക്കാനില്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഭേദഗതി നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നൽകുന്ന പട്ടയത്തിലെ ഭൂമി കൃഷിക്കും വീട് വയ്ക്കാനും മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയൂ എന്നുള്ള സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ ലഭിക്കുന്ന പട്ടയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂമിയും ഉപാധികളില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതല്ലേ സാർ അങ്ങ് പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഇവിടെ ഞാൻ തന്നെ അങ്ങയുടെ പേര് കൂടെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സമഗ്രമായ ഒരു നിയമമല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങേക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വഴങ്ങി അല്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകില്ല അത് സ്പീക്കറുടെ ഒരു റൂളിംഗ് ഉണ്ട് നേരത്തെ രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് അവസാനിക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത് മൈക്കിൽ കൂടെ വരാത്ത കാര്യം നേരെ കാണിച്ച് അപ്പോൾ ഈ ചട്ടം നാലിനകത്ത് ഇതര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി എന്ന് ഒരു തിരുത്തു വരുത്തിയാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും ഇതര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇതര ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലത് വരാം ബെനിഫിഷ്യറി യൂസേജിൻ്റെ കാര്യം വരാം മറ്റേ ഒരു എഴുത്തിൽ കെട്ടുന്ന വരാം ഒരു പി ഡി എ വയ്ക്കുന്നത് വരാം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വരാം പക്ഷേ അതിനകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റംബ്ലിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരിശോധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് സർ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പരിശോധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അധികാരം ഉദ്യോഗസ്ഥനാകുകയല്ലേ സർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലേ സൂപ്പറായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അങ്ങേക്കില്ലാത്ത അധികാരം അങ്ങയുടെ കൂടെയുള്ള വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അങ്ങ് അത് പരിശോധിക്കണം അങ്ങ് പരിശോധിച്ച് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അതോടൊപ്പം അധികാരം അങ്ങേക്ക് വന്നോട്ടെ നമുക്കൊരു കുഴപ്പം അങ്ങ് ജനപ്രതിനിധിയാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അവർ തീരുമാനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തീരുമാനത്തിൽ വഴിതെറ്റാനുള്ള ഒത്തിരി പോസിബിലിറ്റീസ് വരും അതിന് ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം സഭയെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനൊരു തെറ്റിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളിതിന് ഈ പൂർണ്ണമായി അനുകൂലമാണ് ഞങ്ങൾ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വാക്കിൽ ഒരു ഒരു അക്ഷരം പോലും ബില്ലിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ബില്ലിനകത്തെ കണ്ടൻസിനകത്ത് ചില പാറകൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ പൊക്കിയെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലോട്ട് കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഒഴിവാക്കണം അത് ഒഴിവാക്കാത്ത വിധത്തിൽ നടപടിയെടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് സമഗ്രമായി കൊണ്ടുപോകണം കൊണ്ടുവരണം അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ ഭേദഗതി നിയമം അവസാനമായി നമ്മൾ അമൻറ്റ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് അങ്ങ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകട്ടെ അങ്ങേക്കുറിച്ചും ചരിത്രം പറയട്ടെ അങ്ങ് സമഗ്രമായ ഭൂപരിഷ്കരണ ഭേദഗതി നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്ന് ഈ സഭയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ടി വി തോമസിൻ്റെ ഒരു അനുയായിയാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ വലിയ ചരിത്രം കൊണ്ടാക്കിയ ആളാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ ശ്രീ കെ രാജൻ്റെ പേര് കൂടി വരട്ടെ അതിനങ്ങ് ശ്രമിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഭേദഗതി മൂവ് ചെയ്യുന്നു ശ്രീ മാത്യു കുഴൽനാടൻ എം എൽ എ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പരാമർശം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ പിന്നെ അതിനോട് ഞാൻ 
അവിടെ ഏതാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇനിയും ഇത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന ബോധ്യം വരുന്നത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ലീഗൽ വശം മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ആ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ആക്റ്റിൽ വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ അറുപതിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആക്റ്റില്ല പത്ത് പതിനേഴ് ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ അറുപതിലെ ആക്ട് മാത്രം മതിയായിരുന്നല്ലോ കാലാനുസൃതമായ ചട്ടങ്ങൾ ഭേദഗതി വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ അത് മാത്രം മതിയായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തരൂ പറയട്ടെ അതുകൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പ്രസക്തമായ വിഷയം ഇപ്പൊ പ്രസക്ത ഇപ്പൊ മാറ്റി കൊള്ളാട്ട് കാര്യം മനസ്സിലായി തിരുവഞ്ചി രാജാക്ഷപ്പെട്ട സീനിയർ ലീഡർ സംസാരിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ എഗ്രി ചെയ്തു അതാണ് ശരി ആക്ട് വ്യവസ്ഥ വേണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് അത് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്മി ബില്ലിന്റെ അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് മാറ്റിക്കൊള്ളാനും പറഞ്ഞ വാദഗതി അതിന് കിട്ടി ഞാൻ ഇല്ലല്ല ഞാൻ ഇനി പറയുന്നില്ല ചോദ്യം ഇല്ല ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി ചോദിച്ച് മേടിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാലാനുസൃതമായി ചട്ടങ്ങളിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ ഈ മാറ്റം വരേണ്ടത് അനിവാര്യമാകണമെങ്കിൽ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടാണ് ഇല്ലാണ് അതേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ വരാൻ പോകുന്ന പട്ടയത്തിൽ എന്തുണ്ടാകും എന്നുള്ള ആശങ്ക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പട്ടയങ്ങളെ മേൽ ഇനിയൊരു നിർമ്മാണം നടത്തണമെങ്കിലും അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ ബില്ല് അത് ഈ ബില്ലിൽ ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മുടെ പിന്നെ വ്യവസ്ഥ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് അഴിമതി തന്നെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം ഇടുക്കിയെ ബാധിക്കുന്ന ഭൂ നിയമം ആണ് ചട്ടമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ കയ്യേറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നൊന്നും ശരിയല്ല കാരണം മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഭൂമിയും രാജഭരണകാലത്തും ജനാധിപത്യ ഭരണകാലത്തും പഠിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമി രാജഭരണകാലത്ത് കണ്ണന്ദേവൻ കമ്പനിക്കും മലയാളം പ്ലാന്റേഷനും പഠി പഠിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഭീരുമേട് താലൂക്കിലെ മുഴുവൻ ഭൂമിയും തോട്ടം വ്യവസായത്തിന് വേണ്ടി രാജഭരണകാലത്ത് പതിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഉടുമ്പിഞ്ഞോല താലൂക്കിലെ ഏലം കൃഷിക്ക് ഭൂമി തമിഴ്നാട്ടുകാർക്ക് രാജഭരണകാലത്ത് പതിച്ചു കൊടുത്തതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വസ്തുത ഇതായിരിക്കും വസ്തുതയല്ല എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സാറ് വളരെ പരമാവധി ചുരുക്കി പറയാം പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ബില്ലിൽ പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിയമത്തിൽ അനിവാര്യമായ കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന അനിവാര്യമായ ഒരു ഭേദഗതിയിലേക്ക് ഈ ഗവൺമെൻറ് കിടക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് ദീർഘമായി നടന്ന ചർച്ചകൾ ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് മാത്രമല്ല ദീർഘകാലമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കോടതി വിധികൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സാർ ഇത്തരമൊരു നിയമത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് സാർ ഡിസ്റ്റൻറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നില്ല ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പറഞ്ഞു ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കും നന്നൂർ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അറിയാം ആ കാര്യമാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത് ആക്ടിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ ചട്ടത്തിലെ ഏത് ചട്ടത്തിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ ചട്ടത്തിലെ നാലിൽ പറയുന്നത് പോലെ മൂന്നാവശ്യങ്ങൾ വീട് കൃഷി അനുബന്ധ സാഹചര്യങ്ങൾ സാർ ഏത് കാലത്താണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന ചരിത്രത്തിലേക്കല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് അതിൽ അതിലെ പിന്നെ എല്ലാതെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന പ്രശ്നത്തിലാണ് സാർ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ വേറെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ വീട് കട അനുബന്ധ പിന്നെ ബെനിഫിഷറി എൻജോയ്മെൻറ്റ് സാർ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ നിയമത്തിന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നതടക്കം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നോളം ചട്ടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സാർ അറേബ്യൽ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് അതിലാണ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ പതിവ്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ നിയമത്തെ അങ്ങ് കേൾക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാ അറുപതിൽ നാല് എന്ന് പറയുന്ന വീട് കൃഷി ബെനിഫിഷറി എൻജോയ്മെൻറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ഇതുവരെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് റെഗുലറൈസേഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഇപ്പോൾ ചട്ടത്തിൽ മാത്രം മാറ്റം വരുത്തിയാൽ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്റ്റിൽ ചട്ടത്തിന് ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ ഇതുവരെ വരെ അനുവദിക്കപ്പെട്ട പട്ടയങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാർ അതിൽ മാറ്റം കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഇതുവരെ അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ പണിത കെട്ടിടങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യും എന്ന് കരുതി നിയമത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഇന്ന് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉത്തരവ് എന്നാണോ ഗവർണർ അംഗീകരിക്കുന്നത് അതുവരെ പട്ടയം ലഭ്യമാക്കി വെച്ച ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാർ നേരത്തെ ഇവിടെ ഡിസെൻറ്റിങ് പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വരിയങ്ങ് പറഞ്ഞ അവസാനിക്കുക അങ്ങ് വളരെ ബഹുമാനമായിട്ടുള്ള അംഗമല്ലേ ഈ വരിയങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം ആ പിന്നെ ലഭ്യമായ പട്ടയങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുത്ത സമയത്തെ പട്ടയത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ടാകും ആ വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റാൻ നിലവിലുള്ള ചട്ടത്തിൽ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധ്യമാവില്ല അത് റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചട്ടത്തിന് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിനാണോ ചട്ടം മുഖാന്തരം അനുവദിച്ചത് ആ കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ വരി കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങേക്ക് വഴങ്ങാം ഒറ്റ വരി കൂടി അങ്ങേക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വഴങ്ങാം ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ജെ ജോസഫ് ദീർഘകാലമായി അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ നന്നായി അറിയുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ തുടർച്ചക്കാരാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ പിന്തുടർന്ന് അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കയറൂരി വിടാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ളൊരു നിയമമല്ല നിർമ്മിക്കുന്നത് റെഗുലറൈസേഷന് മുഖം നോക്കിയും പണം മേടിച്ചും ആർക്കെങ്കിലും നിശ്ചയിക്കാൻ വിധത്തിലല്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും സർക്കാരിന് ചട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ഏഴ് ഒന്ന് പൂജ്യം എ പ്രകാരവും ഏഴ് ഒന്ന് ഒ എ പ്രകാരവും പ്രത്യേക ചട്ടം നിർമ്മിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നതാണ് സാർ ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഭേദഗതി ഫോർ എ വണ്ണിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് ദിസ് ഗവൺമെൻറ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദാറ്റ് അവിടെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇഫ് ദ ഞാൻ ഈ വരിക പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദാറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നടപടി നടത്താനാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നത് ആ നടപടി എനിക്ക് നടത്താൻ പറ്റില്ല സാർ നമുക്ക് ആർക്കും നടത്താൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇരിക്കുക സാർ അങ്ങ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ ഒരു നിയമത്തിന് അറുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പുണ്ടായ നിയമമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പാസ്സാക്കുന്ന ഈ അമൻമെൻറ്റ് ഈ അറുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലക്കാലത്തിന് മുമ്പുള്ള റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റിലേക്ക് പോകും എന്നാണോ അങ്ങ് ഈ സഭയിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അറുപത്തി മൂന്ന് ആറ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിന് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കും എന്ന് ആണോ അങ്ങ് പറയുന്നത് അങ്ങ് ക്ലാരിറ്റി വരുത്തിയാൽ മതി ഈ നിയമത്തിലല്ല നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇട ഇടയിലതുകൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അല്ലാതെ അങ്ങ് അങ്ങയെപ്പോലെ മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമസഭാ സാമാജികനോട് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിൻ്റെ ഭൂപതിവ് നിയമത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് കേരളത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഭൂമിയുണ്ട് ഒന്ന് ദേവസ്വം ഒന്ന് ബ്രഹ്മസ്വം ഒന്ന് സർക്കാർ ദേവസ്വം ഭൂമിക്കും ബ്രഹ്മസ്വം ഭൂമിക്കും കുടിയാന കുടിയായ്മ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ടെനൻസി ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആ കുടിയാന് പാട്ട പട്ടയം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിയമവും അതോടൊപ്പം ഇരുപത് ഏക്കറിൽ കൂടുതലായ ഭൂമി കൈവശം വെച്ചാൽ അത് പിടിച്ചെടുത്ത് മിച്ചഭൂമിയായി കണക്കാക്കി വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും നൽകിക്കൊണ്ട് ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച നമുക്കെല്ലാം സ്വയം ബഹുമാനം ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ നിയമമാണ് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം ദേവസ്വവും ബ്രഹ്മസ്വവും ഒഴികെയുള്ള സർക്കാർ ഭൂമികൾ പണ്ടാര വകകളായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ ഭൂമികൾ പതിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള നിയമമാണ് സാർ ഭൂപതിവ് നിയമം ആ നിയമം ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിന് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് വന്ന് സാർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് എന്ന വിധത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അന്നത്തെ ആരുടെയും കൂടെ താല്പര്യമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങേക്ക് ആ ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ചർച്ചയ്ക്കും ഇല്ല പക്ഷേ ആ നിയമം ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം ഉണ്ടാകുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയേഴിലെ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന
തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ചട്ടം എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിന് മുമ്പ് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ മലകളിൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളോട് പനിയോട് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളോട് കുടിയേറി പാർത്ത് മണ്ണാക്കി മാറ്റിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിന് മുമ്പുള്ള കയ്യേറ്റക്കാരെയല്ല കുടിയേറി വന്ന ആളുകൾക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കാൻ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് അറുപതിലെ ഭൂപതിവ് നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചട്ടം ഉണ്ടാക്കിയത് സാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ ചട്ടം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അനുസരിച്ച് എഴുപത്തിയേഴിന് മുമ്പ് കുടിയേറി പാർത്തവർക്കുള്ള ഭൂമി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആ ഭൂമി പരിശോധിക്കണം അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കണം റവന്യൂ വകുപ്പും വനം വകുപ്പും ചേർന്ന് ജോയിൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തണം ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അത് ടോപ്പോ ഷീറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം ടോപ്പോ ഷീറ്റ് പരിവേഷ് പോർട്ടലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വനം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പരിവേഷ് പോർട്ടലിലേക്ക് വനം വകുപ്പിൻ്റെ എതിരഭിപ്രായമില്ലാതെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭൂമിക്ക് അനുവാദം നൽകിയാലാണ് അത് അളന്നെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ നിയമമാണ് ആ നിയമ ആ ചട്ടമാണ് ക്ഷമിക്കണം ചട്ടമാണ് ആ അറുപത്തിനാലിലെയും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെയും ചട്ടത്തിലൊരു ഭേദഗതി വന്നാൽ ഇനി കൊടുക്കുന്നതിനെ അത് നിലനിൽക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുണ്ട് നേരത്തെ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചാണോ പ്രശ്നം എനിക്കറിയാം അങ്ങ് കരുതി വളരെ സ്റ്റഡിയുടെ ആളാണ് ഞാൻ ആ തർക്കം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല ആ വിഷയത്തെ പരി മറികടക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട റോഷി ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ അവസാനം നടന്ന സ്പെഷ്യൽ ലിവിംഗ് പെറ്റീഷനിൽ എസ് എൽ പിയിൽ ആ എസ് എൽ പിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണക്കെടുത്താൽ ഞാൻ പറയാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന എസ് എൽ പി എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും എൻ ഒ സി എന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരായി കേരള ഗവൺമെൻറ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചെടുത്ത എസ് എൽ പിയിൽ സുപ്രീം കോടതി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിയമത്തിലും ചട്ടത്തിലും ഭേദഗതി വരുത്താതെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പതിച്ചു കൊടുത്ത മുഴുവൻ ഭൂമിയും പിടിച്ചെടുക്കണം നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭൂ ഞാനിപ്പോൾ വഴങ്ങുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ വഴങ്ങുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് നിയമത്തിലൊരു ഭേദഗതി വരുത്തി ഞാനിതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടപെട്ട മതി എന്ന് കരുതുന്നു സാർ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഭൂബന്ധങ്ങളും ഭൂമി പ്രശ്നങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രഹ്മസ്വം ദേവസ്വം സർക്കാർ വക എന്ന പല വിധത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമികൾ ബ്രഹ്മസ്വം ദേവസ്വം ഭൂമികൾ ജന്മിമാരിലേക്കും അതുവഴി കുടിയാന്മാരിലേക്കും എത്തപ്പെട്ടു ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥത നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുടിയാന്മാർക്കും കുടികിടപ്പുകാർക്കും നൽകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി സർ രാജഭരണകാലത്ത് സർക്കാർ ഭൂമിയിലെ കുടിയാന്മാർക്ക് ഭൂമിയിലുള്ള ഉടമസ്ഥത പണ്ടാരപ്പാട്ട് വിളമ്പലത്തിലൂടെ ലഭ്യമായ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ചരിത്ര മുന്നേറ്റം നടന്ന നാടാണ് സർ ഇത് ഐക്യകേരളത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം സർക്കാർ ഭൂമി കുടിയേറി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നവരെയും ഭൂരഹിതരെയും ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം രണ്ട് ലക്ഷ്യമുണ്ട് കൈവശക്കാരെയും ഭൂരഹിതരെയും ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഭൂപതിവ് നിയമം കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയത് സർ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇരുപത്തൊന്നോളം ചട്ടങ്ങൾ ഈ കാലത്ത് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അറുപത്തിനാലിലെ ചട്ടമാണ് ഇതിലെ മദർ ചട്ടം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചട്ടം സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ ചട്ടത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറുപതിലെ ഭൂപതിവ് നിയമത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ വകുപ്പിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യത്തിനാണ് ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നത് എന്ന് ചട്ടപ്രകാരം തീരുമാനിക്കാൻ സർക്കാരിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയാണ് സർ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇടപെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചട്ടപ്രകാരം തീരുമാനിക്കാൻ സർക്കാരിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ഭൂപതിവ് നിയമത്തിൽ സാധാരണ നിലയിൽ അറുപത്തിനാലിലെ ചട്ടം വരുമ്പോൾ അന്നത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം കയറി കിടക്കാൻ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയും കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ കുറച്ച് കൃഷി സ്ഥലവുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച മിക്ക ചട്ടങ്ങളിലും വീട് കൃഷിയാണ് പ്രധാനമായും പതിച്ചു നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അറുപത്തിനാലിലെ ഭൂപതിവ് ചട്ടപ്രകാരം കൃഷിക്കായി നാലേക്കർ വരെ സാർ പതിച്ചു നൽകാനുള്ള വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പതിച്ചു നൽകിയ ഭൂമിയിൽ ആദ്യകാലത്ത് കാർഷിക വൃത്തി തന്നെയാണ് നടന്നതെങ്കിലും കാലാന്തരത്തിൽ സാമൂഹിക ആവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വന്നു കർഷകർ ആയി
സുപ്രീം കോടതിയിൽ എസ് എൽ പി നടന്നു കേരളം മുഴുവൻ ചുരുക്കത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പട്ടയ ഭൂമിയിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായി സാർ ഭൂമി വൻതോതിൽ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ഭൂമി തന്നെ കച്ചവട ചരക്കായി മാറുകയും ചെയ്തു ഇതോടൊപ്പം ചില പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മൂന്നാർ മേഖലയിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതും സാർ ഭൂമി ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു എന്ന പരാതിയുമായി പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ വൺ ലൈഫ് വൺ എർത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് എന്ന കേസിൽ കോടതിയിൽ പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ആ കോടതിയിലെ കേസ് ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല കേസ് അവസാന തീരുമാനം എടുക്കാതെ ഇൻട്രീം വിധികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് മൂന്നാർ മേഖലയിലെ എൻ ഒ സി നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കോടതി ഉത്തരവിനെതിരായി പല തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടന്നിട്ടും ആ വിധി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ബാധിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി സാർ ഇതുമൂലം പട്ടയ ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ആശുപത്രികൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് കോടതി അഭി പിന്നെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓഷി അഗസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിയമവും ചട്ടവും മാറ്റണം എന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു സാർ ഭൂപതിവ് ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം വ്യവസ്ഥാലംഘനകൾ പട്ടയം റദ്ദ റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് എന്ന പ്രശ്നം ഉയർന്നു വന്നു കോടതി വിധികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടയ ഭൂമികളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിന് പോലും തടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടു സാർ മൗലികമായ അവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതിയെ സമീപിച്ച ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമായി ഉത്തരവ് കിട്ടി അതൊരു അനോമലി സാധാരണ നിലയിൽ പൊതു സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുകയുണ്ടായി ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് നിർമ്മിച്ച നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വലിയ ആശങ്കകളാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് സർ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിരവധി തവണ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൽ ഒരു പതിവ് നിയത്തിൻ്റെ ഭേദഗതിയെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് സർ കേരളത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥതയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുടെയോ ജന്മിമാരുടെയോ ദേവസ്വത്തിൻ്റെയോ പിന്നെ ഭൂമിയാകുകയും അത് കൈമാറി നമ്മളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് തുടക്കത്തിൽ ഇതെല്ലാം വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് പതിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കാലാന്തരങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ പരിപൂർണമായ ഉടമസ്ഥത ആ ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം അവർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂസീവ് ടൈറ്റിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പോവുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാലത്ത് ഭൂപതിവ് ചട്ടപ്രകാരം പതിച്ചു നൽകിയ ഭൂമിക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാ കാലത്തും കർശന വ്യവസ്ഥകൾ തുടരണം എന്നുള്ളത് ആശാസ്യമായി വരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ഉപയോഗവും യോഗ്യമായ ഭൂമിയുടെ അളവും കുറഞ്ഞു വരുന്നത് മൂലം ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരേണ്ടത് അനിവാര്യവുമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് നിരവധി ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം നിയമനിർമ്മാണം എന്ന ആവശ്യത്തിലേക്ക് ആശയത്തിലേക്ക് സർക്കാർ വരുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി നിരവധി യോഗങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി സാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ പങ്കെടുത്ത് വിവിധങ്ങളായ യോഗങ്ങൾ ചേർന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇടുക്കിയിൽ തന്നെ പലതവണ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗങ്ങൾ ചേർന്നു സാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നടന്ന കോടതി വിധിയുടെ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗണ്ഡികയിൽ അവർ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് സിയർ ബൈ ഓർഡേഡ് ദാറ്റ് ദ റവന്യൂ ഓഫീഷ്യൽസ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റീസ് ദ പോലീസ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് അതോറിറ്റീസ് ഷാൻ എൻഷുവർ ദാറ്റ് നോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ മൂന്നാർ വിത്തൌട്ട് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബീയിങ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് പെർമിഷൻ ബീയിങ് ഗിവൺ ബൈ ദ പഞ്ചായത്ത് അതോറിറ്റീസ് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ് വിച്ച് ആർ ഗവേൺഡ് ബൈ കോർട്ട് ഓർഡേഴ്സ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് കോടതി കൊടുത്തത് ഇവിടെ ഇടക്കാലത്ത് വലിയ ചർച്ച ഉണ്ടായി സാർ എന്താണ് ചർച്ച രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട നിയമത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ മന്ത്രി ഇല്ല സാർ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കാം പരമാവധി ചുരുക്കാം ഈ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുക്കാം ഇത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് സാർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി വേണ്ട ഇനി വേണ്ട ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ചു ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോ അതിനുശേഷം കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഒരു സർക്കുലർ ഇറക്കി റവന്യൂ വകുപ്പ് അവരുടെ
എൻ ഒ സി കൊടുക്കാനുള്ള നിർബന്ധം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ പല ആളുകളും തെറ്റി ധരിപ്പിച്ച് വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ട് സാർ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ വായിക്കാം ഒമ്പത് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സി ഫോർ ഇരുപത്തഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്ന ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ ആ സർക്കുലറിൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റ് തന്നെ ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ മൂന്നാർ ഏരിയാസ് എസ് ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഹോണറബിൾ ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് കേരള പവേഴ്സ് ഡെലിഗേറ്റഡ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻ ഇഷ്യൂസ് സാധാരണ നിലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷ വന്നവർക്ക് എങ്ങനെ ഇത് എൻ ഒ സി വിതരണം ചെയ്യാം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതാര് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് സാർ കളക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ നിർദ്ദേശം വരാൻ രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കോടതി വിധിയാണ് രണ്ടാ കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന പ്രകാരം മൂന്ന് സെൻറ്റിലെ ഭൂമി കൊടുക്കാൻ ഈ നിയമത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പറ്റുന്നില്ല കോടതി വിധിയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് കാണിച്ച് നിർദ്ദേശിച്ച കത്ത് കാണും ആ കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യമേ ഞാൻ വായിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം എ നമ്പർ ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ ബീയിങ് ഫോർവേഡഡ് ഫ്രം സബ് സബ് ഓഫീസസ് ടു ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഇടുക്കി റിഗാർഡിംഗ് ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദ ഫോളോയിങ് ഡയറക്ഷൻസ് ഗൈഡ് ലൈൻ ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ ദ മാറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് എൻ ഒ സി ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ചിന്നക്കല ആൻഡ് സോ ആൻഡ് സോ മൂന്നാർ ആക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട എട്ട് വില്ലേജുകളിൽ എൻ ഒ സി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ സാർ കോടതി വിധി അങ്ങനെ തള്ളി ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് പോകാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അതിന് ചില മാർഗങ്ങൾ വേണം അതിനൊരു സബ് കളക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ആ സബ് കളക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് ഒരാൾ മാത്രം ഇത് കൊടുക്കുന്നത് സാധ്യമാകില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അത് വിവിധങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഇരുപത് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പിന്നെയും ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവിറക്കി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അതിൻ്റെ സാരാംശം വായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മൂന്നാർ പ്രദേശത്തെ സ്വന്തം ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിന് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തഹസിൽദാർക്ക് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടിറക്കി ഉത്തരവാണ് സാർ ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി പറഞ്ഞു പോകുകയല്ലേ സാർ ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് സർക്കാർ അതിൻ്റെ വളരെ ഗൗരവമായ ഇടപെടൽ ആരംഭിക്കുന്നത് കോടതിയിൽ പലതവണ കേസുമായി നമ്മൾ പോകുകയുണ്ടായി കോടതിയിൽ പോയ എല്ലാ കേസുകളിലും നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ നികൾ ഇതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയമത്തിലും ചട്ടത്തിലും മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന നിർദ്ദേശം സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയുണ്ടായി സാർ അതനുസരിച്ച് വിവിധങ്ങളായ യോഗങ്ങൾ ഈ കുറഞ്ഞ കാലയളവിനകത്ത് കേരളത്തിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സാർ കേരളത്തിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും പ്രതിനിധികൾ കേരളത്തിലെ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇവരെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു യോഗം ഗവൺമെൻറ് നടത്തി സാർ അതിനുശേഷം തുടർച്ചയായി ഏഴോളം യോഗങ്ങൾ വിവിധങ്ങളായ കാരണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നത് വിശാംശങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന പേരിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവ് സർക്കാർ പുറത്ത് ഇറക്കുകയുണ്ടായി ആ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന ആലോചന വന്നത് സർ രണ്ടാ പിണറായി സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് യോഗങ്ങൾ നടന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മാസത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട എ ജി ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് അതനുസരിച്ചാണ് സാർ ഇവിടെ ഈ ഈ ഭേദഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരാനുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് സാർ ഇരുപത്തെട്ട് പതി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സർവകക്ഷി യോഗം ഇരു
കർശനമായി പാലിക്കപ്പെടണം എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ അഭി അഭിപ്രായം എന്നാൽ പുതിയ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നാം അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കുക തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും കേന്ദ്രബിന്ദുവാകുന്ന സുസ്ഥിരമായ ഒരു വികസന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചാണ് സാർ ഗവൺമെൻറ് ആലോചിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്തുലിതമായ ഒരു നിയമ നിർമ്മാണ ചട്ടം രൂപീകരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സാർ ഞാൻ നിയമത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ ചുരുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിയമത്തിലേക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാതെ നിയമത്തിലേക്ക് അതിവേഗം വരികയാണ് സാർ ഇതിലുള്ള നാല് ഭേദഗതികളിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം സർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയർ വഴി ബന്ധപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിവിടെ നമ്മൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് നിയമം മാത്രമാണ് സാർ ഏതു തരത്തിലാകണം എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം തുടർന്ന് ഉള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തികളാകാം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ചട്ടത്തിലൂടെയാണ് തീരുമാനമെടുക്കുക ചട്ടത്തിലൂടെ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സർക്കാരിന് അവസരം ഉണ്ടാകണം ചട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സർക്കാരിന് അവസരം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ നിലവിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലവിൽ കൊടുത്ത പട്ടയ ഭൂമിയിൽ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാനും നിലവിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട പട്ടയ ഭൂമിയിൽ നേരത്തെ അനുവദിക്കുന്ന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി ചട്ടത്തിലൂടെ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കാനും കഴിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ നിയമം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം സാർ ആ നിയമമാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ചട്ടത്തിൽ പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ എല്ലാവരുമായി ഒരു കൂടിയാലോചന നടത്തുക എന്നല്ലാതെ നിയമം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിനുണ്ടാകില്ല സാർ നാലാം വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ രണ്ട് ഭേദഗതികൾ ഫോർ എ വണ്ണും ഫോർ എ ടുവും ആ നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ ഫോർ എ വൺ എന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിച്ചു കൊടുത്ത ഭൂമിയിൽ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥാലംഘനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാർ നാലാം വകുപ്പിൽ ക്രമവൽക്കരണം എന്നുള്ളതിന് പകരം മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നിയമവൽക്കരണം എന്ന് വച്ചാൽ എന്ന് 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 നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും ക്രമവൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീസ് അടച്ച് ക്രമവൽക്കരിക്കുകയാണ് നിയമവൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ ഓരോ കർഷകനും അല്ലെ ഓരോ വ്യക്തിയും ഈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അപാകത അല്ലെ ക്രമവൽക്കരണത്തിന് പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈ വൻതോതിലുള്ള ഫീസുകൾ അടയ്ക്കേണ്ടതായി വരും അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടു കൂടിയ നിയമവൽക്കരണം എന്ന് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൂടാം ആ കാര്യം നിയമവകുപ്പുമായി ചർച്ച ചെയ്താണ് എ ജിയുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇതിന് വാക്കങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങ് നന്നായി നിയമം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളാണ് കോൺട്രവെൻഷൻസ് അത് ആ വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് വയലേഷൻസ് അല്ല ഈ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥാലംഘനങ്ങൾക്ക് ഇതിലുപയോഗിച്ച വാക്കു തന്നെ വയലേഷൻസ് ഓഫ് റെഗുലറൈസേഷൻ ഓഫ് വയലേഷൻസ് അല്ല റെഗുലറൈസേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രവെൻഷൻസ് അതിലങ്ങ് പറയുന്നത് പോലെ ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ പണം വേണോ പണം വേണമെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ വരെ നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാം സാർ ചട്ടപ്രകാരം നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാം പക്ഷേ സാധാരണ നിലയിൽ ക്രമവൽക്കരിക്കലല്ലാതെ ഒരു നിയമം കൊണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായ നടപടിക്രമങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സഭയുടെ പൂർണ്ണമായും ഉള്ള വികാരങ്ങൾ മാനിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ചട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നത് ഇത് സർക്കാരിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയാണ് സർക്കാരിനൊരു അധികാരം നൽകുകയാണ് ഇത് ഇതുവരെ ഓപ്പൺ അല്ല ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇരുപത്തൊന്നോളം ചട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ഇടപെടണം എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയും സാർ ഫോർ എ ടു അങ്ങ് പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഫോർ എ വൺ വകുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സർക്കാർ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥാലംഘനങ്ങളായിരിക്കും ക്രമവൽക്കരിച്ച എന്നാൽ ഇവിടെ വ്യവസ്ഥാലംഘനങ്ങൾ ഒന്നും നടക്കാത്തൊരു ഭൂമി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ അനധികൃതമായി ഒരു നിർമ്മാണം നടത്തിയില്ല പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഇതിന് അതിവാദം കിട്ടും എന്ന് കരുതി ഇപ്പോൾ ഈ നിയമം പാസ്സാക്കുന്ന കാലത്ത് ഭൂമി പട്ടയമായി ലഭിച്ച ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏതെല്ലാം കാര്യത്തിൽ അതായത് നിയമം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന തീയതി വരെ മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വിനിയോഗം നടത്താൻ പട്ടാദാർക്ക് സർക്കാർ അധികാരം നൽകുകയും ആ അധികാരം സർക്കാർ
റവന്യൂ വകുപ്പിന് ഇതിൽ എന്താണ് സാർ വേറെ പ്രശ്നം ആർക്കെങ്കിലും കറണ്ട് മുടക്കിയോ ആർക്കെങ്കിലും കെട്ടം പണിയാതെ തടുത്തോ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും റവന്യൂ വകുപ്പിനില്ല റവന്യൂ വകുപ്പ് അങ്ങനെ ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വകുപ്പല്ല സാർ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം പേർക്ക് പട്ടയം കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചതും കൊടുത്തുമായ വകുപ്പാണ് സാർ റവന്യൂ വകുപ്പ് നല്ലതുപോലെ അത്യധ്വാനം ചെയ്തിട്ടാണ് സാർ അത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ തിരുവഞ്ചൂർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചില തടസ്സങ്ങളാണ് റോഡ് പുറമ്പോക്ക് കുളം പുറമ്പോക്ക് പാറ പുറമ്പോക്ക് നമ്മളാരെങ്കിലും നേരത്തെ ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായ തടസ്സങ്ങളാണ് റോഡ് പുറമ്പോക്കിൽ ഞാൻ ആ മുട്ടാപ്പോക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാനല്ല റോഡ് പുറമ്പോക്കിൽ കുളം പുറമ്പോക്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പാറ പുറമ്പോക്കിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങേക്ക് അറിയാം അങ്ങ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹൈവേയുടെ സൈഡ് പറ്റിയാല കുളത്തിൻ്റെ സൈഡ് പറ്റിയാലോ ഒക്കെ സമ്മതിച്ചു അതല്ലാതെ കിടക്കുന്ന പുറമ്പോക്കുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് തോട്ട് പുറമ്പോക്ക് അതിനെന്ത് അപകടമാണുള്ളത് അവിടെ കൊടുക്കുക അത് ഇരിക്കുന്നതല്ലേ തെറ്റ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാർ അങ്ങ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് ചട്ടമറിയാവുന്ന ആളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുമായിരുന്നില്ല അറുപത്തിനാലിലെ ചട്ടത്തിലെ പതിനൊന്ന് അഞ്ചങ്ങ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ചട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനാവശ്യമായ പാതയോരത്ത സ്ഥലങ്ങൾ തുറമുഖ പരിധിക്കുള്ളിലെ സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജലപാതകളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്ത് പതിനഞ്ച് ലിങ്ക്സിനുള്ളിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഏഴ് മീറ്റർ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത ജലസേചന ചലാലുകൾ ചാനലുകളുടെ ഒരു ചെയിൻ ദൂരത്തിനുള്ളിൽ ഇരുപത് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഏഴ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തട തടങ്ങളില്ലാത്ത പ്രധാന ജലസേചന മാർഗങ്ങളുടെ ഇരുപത് ലിങ്ക്സിനുള്ളിൽ നാല് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തടങ്ങളുള്ള ജലസേചന മാർഗങ്ങളുടെ പതിനഞ്ച് ലിങ്ക്സിനുള്ളിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഏഴ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ അതിർത്തി മുതൽ നൂറ് മീറ്ററിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ ലാൻഡിംഗ് ഗ്രൗണ്ടുകളുടെ അതിർത്തിയിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ് യാർഡിനുള്ളിൽ ഞാൻ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കടൽ തീരത്തിനടുത്ത് സമുദ്ര ഉയർന്ന ജലനിരപ്പിൽ നൂറടിക്ക് അടിക്കുള്ളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സാർ ഇത് ചട്ടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊടുക്കാനാകില്ല പതിനൊന്ന് അഞ്ച് എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിനകത്ത് പിന്നെയും വന്ന ഒരു ഒരു പ്രയാസം ഇതിന് ഉള്ളിൽ പിന്നെയും വന്ന ഒരു പ്രയാസം ജഗ്ബാൽ സിംഗ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് അങ്ങ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പരിഭ്രാന്തനാവേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങയുടെ കാര്യത്തും അങ്ങയ്ക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഈ ഈ ഭൂമി കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത് ഈ ചട്ടത്തിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കാലത്ത് യു ഡി എഫ് കൊടുക്കാഞ്ഞത് എന്ന് ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാത്തത് ഇങ്ങനെ ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ സാർ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ വ്യത്യസ്തമായൊരു സമീപനം അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുകയാണ് സാർ അതിനാണ് നമ്മളൊരു പട്ടയ മിഷൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വില്ലേജ് തലത്തിലുള്ള ജനകീയ സമിതിക്ക് അതിൻ്റെ രേഖയുണ്ടാക്കാം താലൂക്ക് തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ദൗത്യ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇടപെടാം സാർ അതല്ല അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഏഴ് വകുപ്പുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നിയമവകുപ്പ് പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ വകുപ്പ് ജലസേചന വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വകുപ്പ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് വകുപ്പുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാനതല നിരീക്ഷണ സമിതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഞാനും തമ്മിൽ ഈ യോഗം നടത്തി കോളനികൾക്ക് വ്യാപകമായി പട്ടയം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ആ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ കഴിയിലുള്ള കളിസ്ഥലങ്ങൾ ശ്മശാനങ്ങൾ കോളനി ഇടങ്ങൾ തോടുപുറമ്പോക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നിയമത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് റവന്യൂ വകുപ്പിലേക്ക് വെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു സാർ അങ്ങനെ ആ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോകണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് അങ്ങയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ നന്നായി റവന്യൂ അസംബ്ലി നടന്നതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു കോട്ടയത്ത് അങ്ങ് അധ്യക്ഷനാണ് റവന്യൂ അസംബ്ലിയുടെ അതെന്താ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പഞ്ചായത്തങ്ങൾ സാർ ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾക്കും അ
തെറ്റായ വിധത്തിൽ കൊടുത്തൊരു പട്ടയങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ ചട്ടത്തിലെ എട്ട് മൂന്ന് പ്രകാരം തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും കെ ഡി എച്ചിലെ ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ട് പ്രകാരം തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്താണ് സാർ ഈ നിയമത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ ചട്ടത്തിലും കെ ഡി എച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ആക്ടിലും ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആര് എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അറുപത്തിനാലിലെ ചട്ടത്തിലെ നാലാണെന്ന് തന്നെ നിർദ്ധാരണ നാല് പ്രകാരം കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് തഹസിൽദാരോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ആയിരിക്കാം സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തുക അത് സർക്കാരാണ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാരായ ഒരാൾ അഡീഷണൽ തഹസിൽദാരുടെ ചുമതല വഹിക്കുമ്പോൾ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാരായ ഒരാൾ അഡീഷണൽ തഹസിൽദാരുടെ ചുമതല വഹിക്കുമ്പോൾ ചട്ടത്തിലെ നാലിൽ പറയുന്ന അധികാരത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അറുപതിലെ നിയമത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്ന ഒരു അധികാരത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തഹസിൽദാരല്ലാത്ത ഒരാൾ കൊടുത്ത പട്ടയത്തിന് നിയമ സാധുത ഇല്ല അത് ഈ ഗവൺമെൻറ് അല്ല കണ്ടെത്തിയ സാർ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറിൻ്റെ കാലത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന ഉത്തരവിൽ സർക്കാർ കണ്ടെത്തി രവീന്ദ്രൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊടുത്ത പട്ടയങ്ങൾ അയാൾ ഒപ്പിടാനുള്ള അതോറിറ്റി അല്ല അതുകൊണ്ട് അത് പിൻവലിക്കണം കെ ഡി എച്ചിൽ കളക്ടറാണ് സാർ അസൈൻഡ് അതോറിറ്റി ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടത് കളക്ടറാണ് അതോറിറ്റി കളക്ടർ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കേവലം ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഡീഷണൽ തഹസ് ഡെപ്യൂട്ടി അല്ല ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാരായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഡീഷണൽ തഹസിൽദാരുടെ പദവി വഹിക്കെ തഹസിൽദാർ കൊടുക്കേണ്ട പട്ടയം ഒപ്പിടുന്നു കളക്ടർ ഒപ്പിടേണ്ട പട്ടയം ഒപ്പിടുന്നു ആ പട്ടയം കൈവച്ചാൽ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് തേങ്ങ കിട്ടിയതുപോലെ കൈവയ്ക്കാം എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാർ പ്ലീസ് പ്ലീസ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാർ നമ്മള് എട്ട് മൂന്നിൽ പ്രകാരം നിയമപരമായിട്ടാണ് സാർ ആ ആ പിന്നെ പിന്നെ പട്ടയം റദ്ദാക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ കണ്ണൻ ദേവൻ ഹിൽസ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് നാല് പ്രകാരവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ ഭൂപതിവ് ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം എട്ട് മൂന്ന് പ്രകാരവും നിയമാനുസൃതം പ്രതി ചെയ്യാനാണ് കളക്ടർക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തത് ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായി ഹിയർ ചെയ്ത് അവരന്നുള്ള കയ്യിലെ വരുമാന പരിധി കണക്കിലെടുക്കാതെ അവർ അർഹരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാം സാർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കണക്ക് പറയാം രവീന്ദ്രൻ പട്ടയമായി കണ്ടെത്തിയത് ആകെ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് അതിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തതിൽ പുതിയ പട്ടത്തിന് അപേക്ഷ കൊടുത്തത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് സർവേ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇപ്പോൾ അറുപത്തൊമ്പത് പേർക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത പട്ടയം പുതിയതായി കൊടുത്തു ബാക്കി ഇരുപത്തിനൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരിൽ അർഹരായ മുഴുവൻ പേർക്കും ആ പട്ടയം കുറഞ്ഞ കാലത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് അനർഹമായി നൽകിയൊരു പട്ടയം കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിയായ ഒരു കാര്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞു പ്ലീസ് പ്ലീസ് സാർ സാർ ഒരു ഗുരുതരമായ കാര്യമാണ് എഴുതി കൊടുക്കാതെ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പട്ടയം ഇവിടെ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റോഷി മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ചട്ടത്തിൻ്റെ കരട് അവതരി ബില്ലിൻ്റെ കരട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഈ നിയമസഭയിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്നാളാണ് സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഇവിടെ ഇത്ര ഗൗരവമായൊരു ചർച്ച നടക്കുന്ന സമയത്ത് സർവേയിൽ നടന്ന ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച സാർ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുറത്ത് അവിടെ മറുപടി പറയാം ഇപ്പം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം തെറ്റായ ഗവൺമെൻറ് കൃത്യതയോടു കൂടി ബോധ്യപ്പെട്ട അതിവേഗം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തോരായിരം ഹെക്ടറിലധികം ഭൂമി പത്ത് മാസം കൊണ്ട് അളന്നു തീർത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ വിശ്വസ്തതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് എന്നെനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അദ്ദേഹമായിരിക്കില്ല അതെന്തായാലും തയ്യാറാക്കിയത് അതെനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട ഈ ഗവൺമെൻറ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം കേരളത്തിൽ നാല് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഭൂമിക്ക് രേഖ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഭൂമിയുടെ രേഖ നാല് വർഷക്കാലത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോകും സാർ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ മറുപടി ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ജോസ് താങ്ക് യ
yes nuti padinal shri k k ramendran not in the seat nuti padinanchu nuti muppadu dr matthew kolnadan yes സംസാരിച്ച് പൂതി മാറിയിട്ടില്ലേ താമസിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഞാൻ ഈ അമെൻമെൻ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ കാരണം അതായത് ഈ പട്ടയ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിയമ തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഭൂമി ഈ ഇതിൽ ആ ഫോർ വണ്ണിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് കൂടി പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്ക് ചേർത്താൽ മതി ആ വാക്ക് ചേർത്താൽ അല്ല അതാണ് ഞാൻ അമെൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് തന്നെ അതാണ് ആ കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ചേർത്താൽ ഈ അപകടം എല്ലാം ഒഴിവാക്കാം അതിനെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ സാറേ ഈ രണ്ടാം നൂറ്റി രണ്ടാം വകുപ്പിൽ ഒന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല സാർ രണ്ടാം വകുപ്പ് ഭേദഗതികൾ രണ്ടാം വകുപ്പിലെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ ഭേദഗതിയിൽ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ആ മൂന്നെണ്ണം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ഔദ്യോഗിക ഭേദഗതികൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാ ഭേദഗതികളും തള്ളിയിരിക്കുന്നു ഭേദികളല്ല നൂറ്റി പതിനൊന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ജയരാജൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശ്രീ എൻ ജയരാജൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ശ്രീ എൻ ജയരാജൻ ഡോക്ടർ എൻ ജയരാജ് മൂവിത ഭേദഗതി ലഭിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഭേദഗതിയും തള്ളിയിരിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാം വകുപ്പ് ബില്ലിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാമെന്ന പ്രശ്നത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പ്രതികൂലിക്കുന്നവർ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഭേദഗതി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒഫീഷ്യൽ ഭേദഗതി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ യെസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ഔദ്യോഗിക ഭേദഗതിയും ഡോക്ടർ എൻ ജയരാജ് ഒഫീഷ്യൽ ഭേദഗതി മൂവ് ചെയ്തല്ലേ ഫോർ ദ പർപ്പസ് other than for which the land has assigned on such terms and conditions as may be prescribed yes yes, yes. bahumanapetta minister movie da udyoga vedagadiyum dr jayaraj avadaripicha vedagadil oichu mattu vedagalam thalli irikkunu ini rendam vaguppu billinte bhagamaakkavana prashna thanugulikkunavar pradigulikkunavar rendam vaguppu billinte bhagam irikkunu moonam vaguppu ini parayna vedagil avadaripikkavunnaanu vedagadi number 142 143 144 140 144 dr n jayaraj യെസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശ്രീമതി കെ കെ രമ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ ഭേദഗതിയിൽ ഒന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല യെസ് ഭേദഗതികൾ എല്ലാം തള്ളിയിരിക്കുന്നു ഇനി മൂന്നാം വകുപ്പ് ബില്ലിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാമെന്ന പ്രശ്നത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പ്രതികൂലിക്കുന്നവർ മൂന്നാം വകുപ്പ് ബില്ലിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു ഒന്നാം വകുപ്പും പീടികയും പേരും ഇനി പറയുന്ന ഭേദഗതി അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഭേദഗതി നമ്പർ വൺ 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 ഡോക്ടർ എൻ ജയരാജ് യെസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ എൻ ജയരാജ് അവതരിപ്പിച്ച ഭേദഗതി വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഭേദഗതിയും തള്ളിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഒന്നാം വകുപ്പും പീടികയും പേരും ബില്ലിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുമെന്ന പ്രശ്നത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പ്രതികൂലിക്കുന്നവർ ഒന്നാം വകുപ്പും പീടികയും പേരും ബില്ലിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു മൂന്നാം വായന റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണവും വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ രാജൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കൽ ഭേദഗതി ബിൽ പാസ്സാക്കണം എന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് സാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കൽ ഭേദഗതി നിയമം ബിൽ പാസ്സാക്കണമെന്ന പ്രമേയം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു പ്രമേയത്തെ യെസ് സാർ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി വളരെ ദീർഘമായ വിശദീകരണവും നല്ല ചർച്ചയും നടന്നു നമുക്കറിയാം നീണ്ടു നിന്ന വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ഉണ്ടായത് വേറൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല മുമ്പിൽ ചട്ടത്തിനും നിയമത്തിനും ഭേദഗതി വരുത്തുക എന്നല്ലാതെ യാതൊരു വഴിയില്ല കാരണം ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാധകമാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ ശക്തിയായും കൂടുതൽ കർശനമായി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കിയാണ് പിന്നീടാണ് ബാക്കി ജില്ലകളിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രയാസമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളാണ് ഇവിടെ രണ്ട് പൊതു നമ്മളിത് പാസ്സായി 
ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂന്നാം വായനയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റൂൾസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ കേൾ കൺസേൺ ഉണ്ട് ഞങ്ങളിതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഒരു തരത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇതിനെ എതിർക്കാണെന്നല്ല ഇതിനെ ഞങ്ങൾ ശക്തിയായി പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് പക്ഷേ ചില കൺസേണുകളുണ്ട് ആ കൺസേണിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ ഫോർ എ അമൻമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഷാൽ ബി കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ഫോർ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ടു റെഗുലറൈസ് എനി കോൺട്രാവെൻഷൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ പട്ട അതായത് പട്ടയം കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് പട്ടയ നിബന്ധനകൾ ആ പട്ടയ നിബന്ധനകളുടെ ലംഘനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കോൺട്രാവെൻഷൻ വയലേഷൻ ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ആ അപ്പൊ കോൺട്രാവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രീച്ചാണ് ലംഘനമാണ് നിലവിലുള്ള പട്ടയ നിബന്ധനകളുടെ ലംഘനം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ പട്ടയ നിബന്ധനത്തിന്റെ ലംഘനം ഇപ്പോഴും നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു ഏർപ്പാടായി നിൽക്കുകയാണ് ഇത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്ട് പാസ്സായാലും പോയിന്റ് മനസ്സിലായ പട്ടയ നിബന്ധന ലംഘിച്ചാൽ നിയമവിരുദ്ധം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നിയമവിരുദ്ധമാണ് പട്ടയ നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുന്നത് അതായത് കൃഷിസ്ഥലത്തിനും നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീടുമല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് പട്ടയ നിബന്ധനയുടെ ലംഘനമാണ് അപ്പൊ ഈ നിയമം പാസ്സായാലും ഈ നിയമം പാസ്സായാലും പട്ടയ നിബന്ധനത്തിന്റെ ലംഘനം എന്നുള്ളത് നിയമവിരുദ്ധമായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഇല്ലീഗാലിറ്റി പട്ടയ നിബന്ധന ലംഘിക്കുന്ന ഇല്ലീഗാലിറ്റി ഇത് പാസ്സായാലും നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളൊരു നിയമപ്രശ്നമുണ്ട് അത് നമ്മളിത് വ്യവഹാരങ്ങളാണ് ഇതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് അത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസേണാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പി ജെ ജോസഫ് സാർ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആക്ട് അവിടെ ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ റൂൾസും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ റൂൾസിലും അതിൽ ഈ നിബന്ധനകൾ എടുത്തു മാറ്റിയ പോലെ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതാണ് ഈ നിബന്ധനയിൽ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ആക്ടിലല്ല കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ റൂളിലും നയൻറ്റി ഫോർ റൂളിലാണ് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ആ നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീയിലും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇത് രണ്ടും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ പോരെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ പോരെ ആ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പെർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റിൽ ഇതുവരെ ചെയ്ത വയലേഷൻസ് കോൺട്രാവെൻഷൻസ് എന്തായാലും അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസ് കൂടി വേണ്ടി വരും വേണ്ടി വരും അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള രണ്ട് പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നം ഗൗരവമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൊരു കൺസേൺ റൂൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് ഈ മൂന്നാം വായനയിൽ പറയേണ്ടത് റൂൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റൂൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓരോ കേസും ഈ ഓരോ കേസായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അല്ലേ ജനറലായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം ഇല്ലല്ലോ ഓരോ കേസും ഓരോ വയലേഷൻസ് ആ വയലേഷൻസ് ക്രമപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക ക്രമപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇനിയും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ പട്ടയം വാങ്ങിച്ചേക്കണം അറിയാമല്ലോ നിരവധി വർഷക്കാലം നടത്തിയ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മാറി മാറി വന്ന പല ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഈ പട്ടയം കൊടുത്തത് അവർ കയറി ഇറങ്ങാത്ത ഓഫീസില്ല വില്ലേജ് ഓഫീസ് താലൂക്ക് ഓഫീസ് കളക്ട്രേറ്റ് സർക്കാർ മന്ത്രി എല്ലാവരും പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടിയത് ഒരു കാരണവശാലും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന നില വരരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങളതിനെ ശക്തിയായി എതിർക്കും ആ സാഹചര്യം വന്നു അതിനെ എതിർക്കും അല്ലെ പറഞ്ഞതാണ് ഫീസ് കൂട്ടാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത് അടുത്ത പ്രശ്നം ഒരു കാരണവശാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇടുക്കിയിൽ അറിയാലോ വിവേചനാധികാരം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൊടുക്കരുത് ഇടുക്കി പോലുള്ള ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും അതെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അത് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ രവീന്ദ്രൻ പട്ടയം എന്നും മറ്റേ വൃന്ദാവൻ പട്ടയം എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വൃന്ദാവൻ ലോഡ്ജിൽ ഇരുന്ന് പട്ടയം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഞാൻ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ കൊടുത്ത കേസാണ് വൃന്ദാവൻ ലോഡ്ജിലെ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്
ഫീസിൻ്റെ കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം അനാവശ്യമായ വിവേചനം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൊടുക്കരുതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരത്തോളം പട്ടയങ്ങൾ ഇനിയും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തന്നെ കൊടുക്കാനുണ്ട് അല്ലേ പതിനായിരം കിടക്കിന് പട്ടയങ്ങൾ കൊടുക്കാനുണ്ട് ആ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന പട്ടയങ്ങൾക്ക് ഇതേ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കും ഇല്ലേ കാരണം നമ്മളിതൊരു ഇത് ഈ ഇല്ലീഗാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഇഷ്യു പറഞ്ഞാൽ ഏത് പട്ടയം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താലും ആ പട്ടയം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പട്ടയത്തിൽ ഭൂമിയിൽ അവരൊരു കെട്ടിടം വേറെ എന്തെങ്കിലും കെട്ടിടം വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും വയലേഷനായി അപ്പോഴിത് വളരെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇനി കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇനി വേറൊരു പോയിന്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാറേ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെഗുലറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കട പണിതിട്ടുണ്ട് റെഗുലറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു നിർമ്മിതി ഇത്രയും ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഒരു നിർമ്മിതി നിങ്ങൾ റെഗുലറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നാളെ ആ റെഗുലറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കും അയാൾക്ക് കിട്ടിയ പട്ടയ ഭൂമിയിൽ ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ളൊരു കെട്ടിടം പണിയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോഴും വരണ്ടേ അപ്പോഴും വരണ്ടേ അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എൻ ഒ സി കൊടുക്കുന്നതിന് സമാനമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോവും എൻ ഒ സി കൊടുക്കുന്നതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോവും അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ഈ സെക്ഷൻ രണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നല്ല കാര്യം റൂൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇതും നാല് അമൻമെൻറ്റും നല്ല കാര്യം പക്ഷേ റൂൾസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അപകടം നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ഈ നൂറ് കണക്കിന് നിയമമുള്ളതാണ് ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ നൂറ്റി ചില്ലാൻ നിയമം ഈ സംസ്ഥാനത്തെ നിയമസഭ പാടി പാസ്സാക്കിയ ഒരു നൂറോ നൂറ്റി ഇരുപതോ നിയമം പഠിക്കണം ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ സമ്മതിക്കണം വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് നിയമം പഠിക്കാതെ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയും നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഇരുപത്തൊന്ന് ചട്ടമൊന്നുമല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അത്രയും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ വ്യവഹാരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുകയും ചെയ്യും ഈ വിഷയത്തിനൊരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന ഉത്കണ്ഠ ഗൗരവതരമായി ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുക അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അതിനൊരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കൂടി എന്താണ് സതുദ്ദേശത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഉദ്ദേശം സതുദ്ദേശത്തോടാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ച തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഈ സഭ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു മാറ്റമാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായത് അറുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നിലനിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമത്തെ ദീർഘകാലമായി ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട് എന്ന് നാം ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ശോഭ കെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ വരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സഭയ്ക്ക് അനുവേഷണീയമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സാർ ചട്ടത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നം തീരില്ല എന്ന് നമ്മളാരും പൂർണ്ണമായി നിയമ ജക്ഷണന്മാരല്ലെങ്കിലും നിയമം അറിയാവുന്നവരുമായി പലവിധത്തിലുള്ള കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തിയാണ് സാർ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെയും അറുപത്തി നാലിലെയും ചട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ജെ ഈ വിധത്തിൽ അതിനെ ഇടപെടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ഡബ്ല്യു എ മുപ്പത്തിരണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ രണ്ടായിരത്തി പത് പതിനാറ് എന്ന കേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വർഗീസ് കുര്യൻ്റെ കേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചും ആശങ്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സാധ്യത അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം ആശങ്ക പരിഹരിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് എടുക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെയും അറുപത്തി നാലിലെയും ചട്ടത്തിൽ മാത്രമാകില്ല വിവിധങ്ങളായ ചട്ടങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ളൊരു അധികാരം ഇതിൽ സർക്കാരിന് ലഭ്യമാകുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ ചെയറിന് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അറുപത്തി നാലിലെയും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെയും മാത്രം ചട്ടം ബാധകമായാൽ ഇത് ബാധകമാകുന്ന മറ്റു ചട്ടങ്ങളിൽ ആര് ഭേദഗതി വരുത്തും അപ്പോൾ ഏഴ് ഒ എ എന്നും ഏഴ് ഒന്ന് ഒ ബി എന്നും വരുന്ന രണ്ട് ഭേദഗതികളെ കൂടി രണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ കൂടി കൊണ്ടുവരാനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിന് നൽകുന്ന സമഗ്രമായിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടാണെങ്കിലും സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നിയമത്തിലൂടെ വരുന്നത് അനന്തമായി ഇതങ്ങനെ ക
സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ ഇതിന്റെ നടപടി മൂന്നാം വായന റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ രാജൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഭൂമി പതിച്ചുകൊടുക്കൽ ഭേദഗതി ബിൽ പാസ്സാക്കണം എന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് സാർ ഞാൻ മൂന്നാം വായനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രമേയം ഇതിനകം നേരത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു സാർ അതിലാണ് പ്രമേയത്തെ പിന്താങ്ങേണ്ടതാണ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഭൂമി വധിച്ചൊടുക്കൽ ഭേദഗതി ബിൽ പാസ്സാക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പ്രതികൂലിക്കുന്നവർ പ്രമേയം ഐക്യകണ്ഠേന അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ബിൽ പാസ്സായിരിക്കുന്നു